Escancaronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast. O podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você ou a falta dele. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Beleza? Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem. E hoje nós estamos com um episódio super especial, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas antes aqueles dois recadinhos básicos que você já conhece. Se inscreva no nosso canal para ajudar a gente aí a atingir a meta de mil inscritos. Para você não é nada, basta apertar no botão aqui embaixo, mas para a gente ajuda demais. Chegando nos mil inscritos, a gente consegue desbloquear várias funcionalidades no YouTube. E no episódio de hoje a gente trouxe ele, que é o ator, né, o representante do ator principal do qual o agro gira em volta, né? porque o pessoal pode falar o que quiser, mas quem está lá na frente do negócio, né, levando o tombo, fazendo acontecer, é o produtor rural. Então, a gente está muito feliz de trazer um exemplo de produtor rural de sucesso aqui da região, que é o Ricardo Mariotti. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Josi. Tudo bom, Rinaldo? Tudo, bom, tudo ótimo. É um é. prazer ter você aqui com a gente e disponibilizar né, é, do tempo aí para bater esse papo aqui. Prazer é meu. <risos> e vamos começar falando um pouquinho sobre como é que está a safra, né? Aquele, fazer aquele panorama básico, é, sabendo como é que está a safra para você, né, os perrengues que a gente já viu aí no, no início do, do ano. Então, e, e, esse <risos> ano é uma safra muito... Foi, começou uma safra desa, desa, desafiadora, né? É, onde nós tivemos pouco, pouca chuva, novembro, dezembro, replante teve muito, é, áreas sem plantar, soja plantando em final de dezembro, janeiro, né, uhum. que você viu, mas eu, graças a Deus, consegui ali, final de outubro, dar uma chuva, e consegui dar uma, uma acelerada, e depois nasceu, não tive replante, é, sofreu, que não chovia muito até novembro, dezembro, mas depois do dia 20 aí alinhou e o que está bem nascido está muito bonito. Uhum. Ainda fica alguma coisinha com o stand baixo, né? Alguma coisa vai ter, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que a Bahia tem quebra. Ah, eu acho que isso é... é isso é, acho não, não tenho certeza, também, né? Também. Nessa é... altura do campeonato já está meio que estabelecido assim que a Bahia vai estar tá, ah, a tendência eu acredito que eu, assim ó eu boto posso vou chutar um número mas 20% por cento tem é uhum. tipo não você... digo 20%, mas eu andei conversando com algumas trade eles tinham lá em dezembro né lá uhum. dia 15, quando não tinha chovido eles começaram com 66, foi baixando cada dia uma das trade me falaram em 55. e uhum. É, isso dá 20%, né? É. De, de se eu te pegar o exemplo do ano passado, que foi 67. Isso. Dá exatamente 20%. É, só que tem muita coisa para acontecer. Se chover em fevereiro, tem previsões para chover bem em março. Pouco de abril, tem muita, muita água para rolar ainda. Então, mas temos quebra, com certeza. Mas a minha região, que eu estou na linha do ouro, uhum. uh, eu digo que foi uma região favorecida. Esse entendi, ano. entendi. Uhum. entendi. Foi pra... muito, muito, muito... Muito manchado, né? É, tá muito manchado esse ano. Então, a gente ouve falar que do Roda Velha para lá chova menos, mas a minha região em específico tá, foi assim para o plantio ali, todo mundo uhum. conseguiu plantar, poucos replantes na região ali. E está indo, está desenvolvendo. Acredito que eu, Mariotti, se não faltar chuva, o potencial é muito bom para a produção desse ano. Que bom. E só para quem não, não te conhece, né? Tem, tem gente do Brasil todo ouvindo esse podcast, graças a Deus, concentrado aqui na região, mas do Brasil todo. Você produz soja, né, Mariotti? É, uhum. eu faz dois anos que eu só planto soja. Uhum. Plantei milho também já, por causa da rotação. Né? Hoje é fundamental a gente ter uma rotação de cultura e o perfil de solo, uhum. mas hoje eu estou só com soja. E, mas trabalho com a rotação, a minha rotação hoje eu digo que é braquiária com milheta e braquiária com sorgo. Então o chefe é braquiária. Eu sempre, se digo, eu sempre digo que eu não planto milheto com braquiária, eu planto braquiária com milheto. Uhum. Que é o que eu quero é a braquiária, porque der, do, se der para colher o milheto, beleza, se der para colher o sorgo, beleza. Uhum. Mas o meu foco é a braquiária. Quanto tempo está nesse uhum. sistema já? Eu comecei com a braquiária faz cinco anos. 
De onde que veio a... Cara, foi um... Uh, em 2000 e... Dois, eu, eu, em 2014... Uh, de 2012... De 2012 a 2016, foi anos muito difíceis na nossa região. E eu acho que aqui na Bahia em si também foi, né? Sim, mas lá foi mais mesmo, nossa, assim, e, acima da média. E se a gente vinha abrindo área, então uma área, abertura de área sofre mais, se a área estava hoje, hoje se der um veranico, eu estou comendo tranquilo, mas aquele ano uma abertura de área, não tinha palha. Então, mas em 2014, eu, eu tenho um irmão no sul, né? Que era sócio na época, hoje não é mais. Hoje ele ficou no sul e eu fiquei aqui. E eu, eu disse, cara, ou a gente tem que ser o melhor, e nós estamos numa região com, com déficit hídrico e a gente tem que trabalhar. E tinha um agrônomo, chamamos, conversamos, disse, vamos começar a trabalhar assim, entendeu? Vamos começar a trabalhar com perfil de solo. E fomos testando, tudo a gente foi testando aos poucos. E veio a Bracari. A ideia é, vamos começar com braquiária. Tinha gente já que plantava, né? E eu disse, cara, aí, meter, colocar raiz, né? Uhum. Uhum. E começamos com a braquiária, daí depois no outro ano, por, veio assim, cara, tinha um milheto sobrando lá, vamos pôr um milheto junto. Colocamos, ficou bonito, colhemos, daí a gente pensou, cara, vamos plantar braquiária com milheto, que tu consegue... Tirar uma receita, que seja que seja a braquiária que tu botou, já está suficiente. Sim, Ou calcário, né, que seja. Entendi. Já é uma renda que te dá. E eu achei interessante botar e foi. Cara. Aí agora, de uns dois anos para cá, entrou o sorgo no mercado. né Está entrando e eu acredito que, como a gente conseguiu plantar sojas mais precoce, e eu acredito também que cada ano que vinha a tecnologia, as modernizações da semente, e a gente vai plantar soja cada vez Sim, mais precoce. Com certeza. Aí se aumentou a janela, né? E aí conseguimos. A Bahia hoje só consegue fazer palha por causa que nós mudamos. Nós, nós adiantamos 20 dias. Eu concordo com você. Eu, eu, a gente chegou aqui em 2009. Né? E, cara, era um quê de... O ah, que, 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 que faz depois da soja? Ah, passa uma grade ali, né? Gradeia ali, não sei o que, não sei o que lá, né? E o ciclo que a gente plantava, na época, né, na verdade, né, a gente plantava muito 9144, né? 9350. 9350 na abertura. Que, na verdade, a 9144 ia ficar mais no 88 ali, né? Pra, pra 90 ali. E aí, mais ou menos nessa época é mesmo, aí de 2012, 13, que acho que quando foi que entrou as intactas, elas já vieram em cima desse ciclo 83 aí. 8349, 372 e na época 8644. Mas não tinha a recomendação para cá, né? 8644 era pro, pro Mapito. Não para Bahia por causa de, de acamamento, né? E aí nessa aí já ganhou 15 dias. É, isso aí, na época nossa, do, do, do 9144, ou do 9350 que eu falo, era 8411, a mais precoce. Uhum. Ah, tinha um medo de plantar e, e hoje é uma variedade precoce. Eu digo precoce, não digo precoce de 100 dias, 120, 125 precoce dias. Precoce na nossa realidade, é, na realidade de Bahia, né? No nosso, é, vamos dizer, nosso, o, nossa o carro-chefe da Bahia hoje, que eu digo e ainda continuo dizendo, é 8349, vamos Isso. trabalhar nessa variedade. Hoje entrou outras variedades aí que... Ah, por causa do Manematog, por causa do... Perfeito. Do, mas... Cara... E, e você vê que tem já muito movimento pro 8.1, né? Já pro 8.1, já pro 7.8, você vê que já, já, já tem bastante Se isso, como é que aguente o, o déficit hídrico, cara, aí nós vamos conseguir fazer um... Nós vamos virar um... Eu, nós vamos produzir mais que o Mato Grosso. Eu digo com uma safrinha de milho, né? Uhum. Que daí nós vamos começar a poder fazer safra de milho, sorgo, e produzir bem. Ah, vamos plantar um sorgo, vamos colher 140 por hectare. Uhum. Aí... Porque o agricultor... É, sim. Sim, é, fazer, é tirar o máximo dali, né? É muito cíclico, né, cara? Sim. Principalmente do que, como estamos vivendo hoje. É sim. verdade. E você já vê alguma, assim, alguma desvantagem começando a surgir em usar a braquiara? Ou o que, que ficou, o que, que piorou, né? Vamos dizer é. assim, né? Ah. O que, que ficou mais difícil? Ou ainda tá bem... Não, não piorou nada. Não, mas não, não, você não acha que, tipo, é, é mais difícil plantar? Uhum. Ou que a gente começa a safra com um olhar um pouquinho mais atento para uma lagarta do que antigamente. Mas hoje a gente tem, hoje a gente tem todas as tecnologias para fazer o melhor. Nós temos plantadeiras boas. Antigamente nós não, entendeu? Hoje nós temos plantadeira boas, nós temos uh, parte de nutrição biológico. Cara, é o que eu digo, tu, tu tem que usar o que tem de melhor. Uhum. E 
tentar ser o melhor. É o que eu falo lá na, 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 na fazenda. A gente tem que tentar ser o melhor. Eu penso assim. Uhum. Muitas vezes acredito até que uso até um pouquinho a mais. Mas eu sou da acreditar que o meu pai dizia o seguinte. É, é preferível sobrar um boi que faltar um quilo de picanha, no, 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 um quilo de carne uhum. no, no churrasco. né? Eu prefiro errar para principalmente... Entendi na minha região, que é mais discriminada de chuva. Então, se tu usar, tu vim com um perfil de solo melhor, com uma braquiária, uma, uma nutrição bem feita, uma fertilidade bem feita, tu aguenta bem, mais, bem melhor que uma, uma região das placas, ou Bela Vista, ou Roda Velha, que chove mais, né? Uhum. E nós, ah, mas nós temos uma vantagem, eu digo, hoje é linha do ouro. Como a gente chove pouco menos... Nós temos muito menos doença. Entendi. Uhum. Nós não sofremos com mosca branca, como sofre, ou a cigarrinha, vamos dar exemplo, do milho, quando eu plantava. É, uh, mofo branco eu não tenho na minha fazenda. Uhum. Nunca tive, para você ter uma ideia. É, chove menos, né? Uhum. Mas hoje, eu digo que 20 dias, 15, 20 dias de veranico... Passa. Até, 15 dias eu digo que até ajuda ali na tirando do, do enchimento de grão, né? Uhum. É, porque é, você aumenta a oferta de luz, né? Isso. Uhum. E hoje a média de produtividade sua tá quanto lá, mais ou menos? Então, Conta um pouquinho de, do histórico. Isso. Então, a gente de de, do, de três anos para cá, eu 76, uhum. 73. E esse ano que passou, o último, eu colhi 60 62, porque eu tive janeiro, olha como foi, vou te contar, janeiro e fevereiro. Janeiro eu peguei 60 milímetros e fevereiro eu peguei 20. E eu fechei média 62. Caramba! Então, que fevereiro não choveu, né? Cortou a chuva em muitos lugares uhum. no passado. Então, a Bahia em si foi, mas eu me surpreendi. Uhum. E esse ano, se não faltar chuva daqui para frente, eu acredito que pode vir assim ó 70 aí tranquilo né como uhum. te disse que eu consegui plantar cedo e sem replante uhum. nodulação foi boa boa perfeito boa que bom perfeito às vezes tem muita área aí que nasceu bem tudo tá beleza mas você vai olhar a nodulação não, ela tá tem fraca, menos que, tem menos entendeu mas tá muito boa a sanidade tá muito boa uh, pragas praticamente não tive eu venho usando né sempre faço tento fazer o meu manejo já tá tantos dias entro a parte de nutrição fungicida Uhum. E inseticida entra se precisa. Para percevejo eu entro, meu, sem. Para garantir, sempre é preventivo. E esse ano está meio chatinho ele, né? Então, eu, da minha zara lá está meio chato. Eu, então eu entro preve, pre, sempre preventivo, né? Tá, e a minha região, como eu te disse, tudo é. Está começando, né? Vai começar. Eu, uh, hoje, vamos assim, eu dou de fundo com, com, com o Marçal. Uhum. Mas não tem algodão na região ainda, então tudo é menos pragas. Uhum. Entendeu? No início, né? É. é. E eu, eu ia perguntar para você o que, que uh, você considera né, fator de sucesso aí para, por exemplo, nesse ano que a gente começou falando que foi um ano com mais dificuldade, você ainda vai tem uma expectativa de média muito interessante, né? E eu acredito, claro, não vai ter um fator só, mas eu tô a gente percebendo aí, né? A questão do solo, que você falou pra gente como você. É, tem essa variável muito bem cuidada, né? A gente viu a questão da janela de plantio, que você conseguiu é, fazer o mais rápido possível. Quais outros fatores que você considera, assim, de sucesso hoje dentro da, da, da propriedade? Eu acho que um fator de sucesso é você ser maleável e tentar, como eu te falei, ter, uh, ser maleável, estar dentro do negócio, Uh, eu sempre digo que é o olho do patrão que engorda o boi. Então, uhum. eu estou lá direto. entendeu? Uh, plantio, eu estou lá. Uh, coleta, eu estou lá. E eu, as, as recomendações, eu tenho meus parceiros que me ajudam. entendeu? A gente faz uma programação do que vai usar na safra, tanto uhum. químico, quanto fertilizante, quanto nutrição. E ali... A gente ah, muda um pouquinho aqui, né? Não, muda aqui. E, e tecnologia. Tecnologia. Tecnologia a gente tem que ter a melhor hoje. 
Tem que ter a plantadeira boa, que planta bem, que distribui bem. Uhum. Você tem que estar tá lá sabendo, entendeu? Você tem que ter o um monitoramento dessa plantadeira, onde você viu, ah, não, estou andando a 7 km por hora, 7 meia, não, está caindo, tá caindo muito o governo duplo. Vamos diminuir para 6? Uhum. E hoje eu vejo que a Bahia, não, eu, eu tenho a, um vantagem da Bahia, o parque de máquinas é muito grande, né? O pessoal tem hoje para te plantar ali. É, eu, a Bahia, para mim, é, no, é um estado que, nossa, para plantar é rapidinho. Sim. Eu plantei minha lavoura em 10 dias. Uhum. Uhum. E são quase 6 mil, né? Quase 6 mil. Para o pessoal traz. ter uma ideia também. É, né? então. então uma força tarefa aí. <risos> então tem que ter. Tem que ter eu, ten, eu, tenho, eu tenho um autocontrole muito grande de tudo. Eu tenho um gerenciador financeiro, operacional, que eu consigo ver no meu telefone. Eu tenho um aplicativo que eu consigo ver a minha máquina rodando. Eu tenho pluviômetros digital na fazenda, que eu consigo ver cada lote, quanto choveu. Eu tenho câmeras. É... Hoje eu tenho até o um rádio. Consigo escutar os meninos no telefone que eles estão falando. É que eu tenho muito... Eu gosto de saber tudo o que acontece na fazenda. Como disse o olho do patrão, que agora não foi. Uhum. De repente não é o um certo, mas está dando certo. Depois que eu, que eu, que eu vim para a tecnologia, e eu sempre, e, e graças a Deus eu digo assim que eu já fui sempre aqui, ah, fui do gerenciador, fui um dos primeiros do gerenciador que eu trabalho hoje, ao ah, cara do pluviômetro. E eu gosto, gosto de, eu, eu acredito, muitas vezes eu gosto de, de novidade. Muitas vezes eu corro o risco, mas Sim. graças a Deus até hoje eu tive sempre sucesso nessas novidades, nessas implementações dentro da fazenda. Uhum. E hoje eu já tenho... O meu operacional é muito bom e já tenho a sucessão entrando também na, uhum. na, na fazenda, né? com, com o Miguel, que é meu filho. Então, uhum. tudo a gente tem o administrativo aqui na, na cidade e tudo vai ter ligando e eu consigo ver tudo de longe. Esse é, é bom demais, cara. Tecnologia. Mudou, isso mudou muito. Sim. Então, tu consegue, tu consegue ver. Uma coisa que eu digo, que eu falei da plantabilidade, é sucesso. Eu sou um cara que não planto no barro. Eu sempre digo para os meninos lá da fazenda, eu digo, cara, choveu, vai de manhã, arruma a plantadeira, entendeu? Almoça, a hora que estiver erguendo a poeirinha... Sim, a hora que fizer aquela casquinha... É, que você... tiver aquela poeirinha, larga. Essa é... Pode ser um detalhe, mas ainda tem muita gente que dá uma insistidinha, né? Ah, <risos> sempre tem, né? Sempre Principalmente tem. num ano que quando aperta ali, né? A questão mais é... Como é... Eu acho que seria assim, ele falou, meu parque de máquinas é bom. É. Então eu consigo perder algumas horas, porque a hora que eu estou atuando, eu, eu tenho é uma eficiência alta, né? O problema, às vezes, é quando... É, o pessoal tá, tá muito otimizado, né? Beleza, mas não, não tem um operacional tão folgado, e o cara acaba tentando tirar numa média. Mas geralmente essas áreas aí mesmo que você planta no barro ali, elas não, não ficam boas mesmo. Mas vamos lá, o que, que vai mudar? Eu sempre falo, duas horas ou três vezes tu plantar às oito e começar às onze. Eu concordo, eu concordo com isso. Eu acho que assim, o sucesso da operação, ela tá muito mais antes de começar ela, do que, é, é, do que somente nela. Isso. Boa parte. Então, tipo assim, beleza. Revisou as máquinas? As máquinas estão em dia? hora que der o ok, sinal verde, elas estão plantando? Por mais que, que tenha essa dinâmica de ah, os probleminhas só vão aparecer na hora que elas saem da oficina e estão na operação. Não, eu concordo que, elas, que ele só vai aparecer ali, né? Mas intensidade maior ou menor. Se você está bem preparado, menos coisas vão aparecer ali. Né? A equipe está tá entendendo, está engajada, está todo mundo sabendo que sai aquele horário, não tem aquele. O, cara, o, cara, o carinha do atraso. Ah, não, tá saindo o alojamento ali. <risos> né? Eu acho que é nessas situações ali que você ganha muito né, na hora de. Ah, mais vezes... do que plantar duas horas antes ou uma hora antes. E muitas é, vezes questão, a gente, né? eu faço turno daí, porque ah, de noite está ah, legal, está condição legal de plantar, vamos plantar. Ali a, a, a turma do turno para plantar à noite, porque está perfeito. Sim. Então, em perfeitas condições, cara, tem que estar tá plantando. Ah, mas vai plantar em 10 dias? Ah, para colher é outra coisa. Terceiriza a máquina, sei lá o quê, para colher é outra é, coisa. Depois é... Uma coisa que você perguntou do sucesso, é, o que mudou muito, 
também na produção foi depois que eu comecei a comprar semente TSI. Ah, tá. E principalmente, não sei se posso citar nomes, mas principalmente a semente depois que a TSI, a melhor qualidade do Sei, empresa. tipo a, a empresa que segmenta lá aquelas linhas de mais de 90 e tanto, 95 e isso, etc. Uhum. Isso. Tipo você me, a linha premium dos caras. Isso. Isso. É, ah, mudou muito. Mudou muito. Tanto que tu vê. É tu olhar a lavoura, tu vê... Muitas vezes, ah, nasce, mas daí tem aquela, aquela planta que ficou fininha, entendeu? Sim. É, mas tu vê quando a planta tem vigor, é uma planta mais grossa a distribuição, tu vê toda aquela planta normal. Eu, eu vou falar, eu vou falar para você do lado do que eu concordo e vou falar para você do lado do sementeiro, né? Como que o sementeiro meio que que vê isso aí? É, faz total sentido porque assim, beleza? Vamos entrar no, nos méritos técnicos lá, questão de distribuição de ingrediente ativo por grão, é né? melhor lá, os testes tudo mostra, né? O próprio pessoal da mostra isso aí. Mas o cara, o lote que é escolhido para fazer realmente os tratamentos são os melhores. Porque o defensivo, como diz o nome, ele é um defensivo. Ele não, ele não pega aquela semente de 95, vai, vamos usar esse exemplo aí, e joga ela para 96, 97. Não, ela evita que caia para 93 a de 95. Então ela não, não, não acrescenta, mas ela protege muito. E como todo mundo está suscetível a ter problemas e o multiplicador, o sementeiro também está, né? ele não quer e não, ele, ele não pode e ele não quer correr o risco de que ele tenha uma reclamação, uma devolução sobre um lote tratado. Uhum. Porque aí a reposição dele também é com produto. Com certeza. Sim, sim. Então isso custa muito para ele. Então tudo que ele puder fazer para não ter problema, ele vai buscar no primeiro momento o, os lotes top. Com, te, com, com TSI. Uhum. Não, e, os tops. E, Você pode ter sim. certeza é, disso. E o TSI pra... é os produtos que estão. É, 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 a empresa bota produto muito bom. Sim. Ah, cara, não, com tô... fórmula específica para isso. Uhum. Né? Ah, Spodopter, tu não vai ter tanto problema, entendeu? Uh, não, Elasmo, desculpa. Elasmo. <risos> Elasmo. Uh, não vai ter tanto problema. O inseticida, a raiz, tu bota. Hoje tem tanta coisa aí no mercado. E eu tento sempre usar na fazenda o que tem de melhor. Uhum. Uhum. Muitas vezes, até as novidades, teste, cara. Eu testo muito. Legal. Eu testo, testo muito, muito, muito. Inclusive, agora, a fazenda lá, nós temos uma, uma área de pesquisa. Com vários testes. Muito bom. Legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito é, você falou de tecnologia, né? Existe hoje na, na, na sua fazenda uma unidade específica para tecnologia ou ela realmente agora já pulverizou entre os setores? Assim? Não, já pulverizou. Hoje uhum. tudo, é, é, vamos dizer assim, ainda eu digo que a minha empresa é uma empresa familiar ainda, né? Como da sucessão. Uhum. E, mas é, hoje eu, eu, eu digo que já aperfeiçoou bastante, porque há quatro, cinco anos atrás eu era tudo sozinho, né? Hoje já tem um consultor, faz tempo já que eu, que eu tinha agrônomo, né? que desde 2012 eu comecei com agrônomo, que era consultoria, e assim foi a tecnologia, foi uma, uh, tu, tá, tu fica mais tranquilo, né? Sim. Sim. A, é, eu sempre digo, tu ter um consultor, tu ter hoje uma pessoa que, que te dá o, na parte de nutrição, mas eu sempre tento ter vários. Uhum. 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 Porque assim, teve uma tendência, até eu, eu mesmo, a gente, né, veio por essa... Essa tendência de fazer uma unidade específica de tecnologia nas fazendas, né? Isso há 14 anos atrás. Mas hoje eu vejo que a gente está num momento em que as fazendas já estão... Já dividiu, né? O que, que é a tec tecnologia de cada setor e não existe alguém específico só para... Por exemplo, na fazenda que a gente trabalhava, tinha unidade específica para cuidar do piloto automático, dos mapas, de pulverização, né? E de... Hoje, hoje as, hoje, imp hoje tá as mais... empresas e as MUCs uhum. também estão te dando, te dando muita... muita possibilidade, né, cara? Ah, você Sim. compra lá de uma multinacional, tu ganha um gerenciador operacional. Uhum. Uhum. Uh, você ganha um monitoramento de imagens. Uh, uhum. Então, mudou muito, né? Uhum. Essas empresas hoje... Estão e... oferecendo como serviço, é, né? É, as as plataformas, né? É, as plataformas, então... As próprias empresas englobaram isso, né? Sim, Tomaram. total. Verdade. E em termos de solo... 
É, Mariotti, quais são os parâmetros que você considera, assim, é, os ideais, né, que você busca sempre atingir? É, vamos pensar assim, numa abertura diária até ela chegar naquele parâmetro ideal. Quais são esses parâmetros que você busca? Cara, abertura de área faz horas que eu não tenho, <risos> graças a Deus. <risos> Mas para mim ter chego nisso, uhum. uh, a gente sempre pensava uh, em falar em, em, em números, né? De repente não sei se tu quer em números. Uhum. A gente sempre tinha um sonho na fazenda que chegar com o pH 6,5 e meio do solo. Uhum. E hoje nós conseguimos. Uh, muito tempo atrás, antes da gente ter essa consultoria, que a gente só falava saturação, né? É. É, hoje não, é o pH, o caos que, 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 que vem a ser. E mudou muito. Mudou muito. Eu digo uh, calcário. Calcário não é mais correção. Uh, a gente fazia como correção. Hoje não, é todo ano. Eu uso calcário. Todo ano? Todo ano hum. eu estou usando calcário. Pra Uma quê? taxa padrão de cobertura. Que, eu, é, eu que faço média de dose? A... Que média? Depende. Uma tonelada, uma tá. tonelada de cinco, porque eu comecei a agricultura de precisão desde 2014. Tá. Na uhum. minha fazenda. E faço todos os anos a agricultura de precisão. Por que, Ricardo, faz todos os anos? Na mesma área ou rotacionando? Toda na mesma área, todos os anos. Caramba. Por que, Ricardo, tu faz agricultura de precisão todo ano? Aí eu até disse para o de mim, um dia eu disse, cara, tu não vai fazer exame de sangue para te saber o que, que tu tem que tomar, se tu tem diabetes, tu tá, ah, tu tá com nível de, de açúcar alto, tu tem que aumentar, hoje tá tudo assim, né? Uhum. Então tu tem que saber o que tem no sol. Eu faço todo ano e a agricultura precisa todo ano. Fósforo, potássio, calcário, gesso é fixo. Gesso. E também estou trabalhando já com, faz dois anos, com enxofre alimentar no lugar do gesso. Gesso, enxofre alimentar, eu faço... Um, uhum. Então... A... Você faz por zona de manejo ou por grid? Por grid. Por grid? Ah, Por grid. E, bom, lá em 2000, você falou que começou em 2014? Isso. Uhum. Lá naquela época você, é, imagino que ainda estava num modelo mais tradicional, antes fazia, subsolava, aplicava, incorporava, hoje é tudo a lanço. Tudo a lanço. Sem... Tudo a lanço, sem mexer palha. Ah, o que que acontece? O que eu trabalho é com, dos, com, com terros, né? Uhum. É, ali, cada três anos eu faço, cada três anos, isso eu faço a rotação, cada três anos eu descompacto a minha terra mecanicamente. Você faz, você faz como assim? É tipo, colhe a soja e passa ele? Sim. Vou colhendo, passo terros e venho com a plantadeira atrás plantando braquear com tá, Legal. Até eu desenvolvi uma plantadeira, uhum. ano passado, uhum. é, de espaçamento com duas caixas, uma de braquear e uma de milheto, com espaçamento de 15. O que que, por que que eu sugeri para um amigo meu que fez aqui? Eu disse, cara, nós plantando por 15, eu acho que nós vamos aumentar um pouquinho a produção de milheto, que, que antes eu plantava ela misturada na mesalinha. Né? Uhum. A gente vai fechar a área antes, erva daninha vai, fechar, vai ter menos, porque imagina tu fechar uma área Sim. antes, né? Sim. a braquiária não compete com o milheto, porque ela vai estar tá na linha dela, uhum. E eu testei esse ano, cara, foi muito bom. Hum. E, sabe que eu fui num, numa rodada esses dias aí com um professor especialista em, em plantas daninhas, né? E ele falou assim, você falou de fechar linha logo, né? E de, de mato e etc. E, puta, boa parte do sucesso do manejo de ervas mesmo, para depois você não conviver com aqueles pés de galinha chato, tudo aquela que você sabe como é que é, né? Tá no manejo de inverno. É isso aí, cara. Tá no manejo de inverno. Eu adubo, eu tento, eu adubo meu manejo de inverno. Eu Olha faço uma... Ta... Essa, o que, que eu pego? Eu, é, a agrutura de precisão, eu vou colhendo. A precisão, a agrutura de precisão vem vindo atrás. Uhum. E eu vou ter onde eu tenho que passar terros, eu passo terros e planto. Onde eu não preciso passar terros, que no caso eu passo cada três anos, então dá 33% da área, mais ou menos. Uhum. Quatro anos, que eu farmo a área. Uhum. Então já vem atrás. Em tudo. Uhum. Aí, se por acaso não fica pronto... A recomendação, eu faço uma taxa fixa de... Sempre tento botar um N com o fósforo, pensando na braquiária. Entendi. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. E... Que daí ela já, já alimenta, sim. já bota, planta, fica, tudo sim. fica melhor. Sim, sim. Total é, sentido. Fecha. Uhum. Então, tem meio, eu estou achando que está legal, cara. Está tá dando sucesso. Então, eu, por isso, muitas vezes eu tenho que comprar a parte de fertilizante. Estou com agora, para te ter uma ideia, eu já estou cotando... Eu já estou fechando toda a minha safra de, fer de fertilizantes, inclusive química. Eu sempre comprei muito cedo. 
Uhum. E já estou cotando de novo para fechar já toda, toda a parte safra 24, 25. Olha, que legal. Você tem um sistema desse já assim, já meio que implementado Sim. ali, o pessoal já sabe qual que é. Tipo, beleza, estalhão hoje é isso, amanhã é aquilo, depois já tem, né? Já tem isso bem desenhadinho. Ah, facilita muito, né? Ah, facilita. O bastante. trabalho, né? É. E, aí, e aí a adubação é baseada na exportação? Ou como que você é, faz? É, na exportação. Uhum. A gente pega o que exporta, a gente deixa, né? Uh, vou dar um exemplo hoje, a gente zera o fósforo em 30 ppm. Tá, uhum. beleza. Chegou no 30, 30 não aplica... 30 então, a gente E a gente calcula, aí a gente cal, pega, calcula para colher 90. Sim. Uhum. Entendeu? 30, ah, quero colher 90. Eu, eu botei um número, é 90 sacos por hectare. Uhum. Eu boto lá. Que, eu acredito que com, com, a minha, com a fertilidade que eu tenho, com a minha terra, tudo bota, posso colher até mais. Uhum. Mas onde vem um déficit, que nem ano passado, que eu não vi, colhi 62, mas eu acredito que foi ali, eu, digo, eu disse que ano passado eu consegui ver, nós conseguimos ver o nosso trabalho. Porque não choveu janeiro, não choveu, não choveu fevereiro, eu colhi 62. Uhum. Em anos ruins que a gente consegue ver. Em anos bons, tudo é bom. É. é verdade. E, e, isoladamente você já atingiu essa marca dos 90 sacos. Talhão isolado. Ah, sim. Sim. Sim, no ano de. Va vários anos. No ano de. No safra 22, 23. Que eu colhi set... 22. Não, 21, 22. 22, 23 foi ano passado, né? Uhum. Uhum. Isso. Teve talhão isolado que passou de. Passou de passou 90. De... É. E análise de folha? Você chega a fazer alguma coisa ou não? Sim, a parte de nutrição, a gente toma muita, muitas decisões em cima da área foliar, né? Ah. Principalmente, a gente não consegue tomar no ano, né? Mas já baseia para o próximo, entendeu? Uhum. Uh, um como... padrão, você, você consegue ver um padrão, assim, né? Ah, ah, o que, por que que assim? Então, o que que aconteceu esse ano? Então, a gente, não é muito, mas a gente faz. Uma vanta... A minha fazenda específica não tem muita nematóide, graças a Deus. Uhum. Praticamente, mas eu não tenho nematóide, já faz seis anos que eu uso nematicida. Uhum. Mesmo é não tendo. Mesmo. Nossa, aí eu... mas aí não vai ter mesmo. <risos> então, eu sempre trabalho preventivo. Uhum. Não sei se estou certo, pode, ficar, pode falarem para mim, diz por isso que ah, você gasta demais. Não, mas tu podia tem poupar não. nisso, uhum. mas eu acho que vale a pena, viu? É, uhum. nematóide é chato, né? Nematóide ele te limita muito. Né? É. Quando você pega e tem ele, ele te limita muito. Assim, é. Na verdade, vamos dizer, imagina assim, você tem uma fazenda, sei lá, uma área, qualquer, um talhão. Vamos pegar um talhão, né? E aí você tem uma oferta de tudo que você pode usar lá, né? N, N cultivares, N tecnologias, N fungicida, inseticida, né? Você tem N, um monte de coisa para você escolher. A hora que você entra com nematóide, já começa a restringir. Não, beleza, cultivar de soja, vamos pegar. Tá, não são mais essas que você tem, já reduziu para essas aqui. E aí a gente sabe, né, aquela máxima lá da resistência versus a produtividade, né? Que automaticamente ela vai te... A, 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 as cultivares mais resistentes Sim. não são as que estouram de produzir. Realmente Sim. são as canelas secas. Isso. Né? Então, evitar ter nematóide é... é... E acho que não é só nematicida não, né? Não, é todo o sistema não. que está colocado ali, ele... Ah, tudo. Por isso que eu sempre tento botar o melhor. E eu sempre converso, comento com, com os parceiros meus, ou com os vendedores que vão lá, né? O produtor, cara, é difícil, porque o mercado está muito grande hoje. Chega um cara lá, ó, você tem esse produto que faz isso, daí chega outro. É. Nossa, cara, o coitado do produtor. E aí vamos pegar consultores. Aí chega um consultor e fala que isso é melhor. Daí tu tá lá, quando vê o outro, não, isso aqui é melhor fazer, porque Sim. eu já fiz... Pobre. Então, tu tem que seguir uma linha. Sim. É como você tu perguntou antes, tu segue, eu sigo uma linha. Uhum. E claro que tudo que vem de informações é bom. Mas, mas você é... muda a partir da linha, né? Isso. Então, eu sigo aquela linha, o que vem informações, ah, acho que isso aqui é legal. Então, eu tenho meu, eu tenho meu padrão, eu tenho meu consultor, eu tenho meus parceiros. Eu tomo decisão muito junto com meus parceiros. Sou muito aberto para isso. Uhum. E... E adoro, assim, ó, se chegarem lá um dia para mim, ó, Ricardo, vamos pegar e vamos, sei lá, vamos plantar pipoca aí, que eu acho que vai ser legal. Vamos. Uhum. Tem que testar. Eu sempre digo, a gente tem que testar para ver se vai dar certo. Precisa testar uma área inteira, pega um pedaço lá, entendeu? Então, e, e hoje eu vejo que a Bahia, 
só está sendo os, um das maiores produtoras de grão ultimamente de soja, né? Porque o pessoal viu e o pessoal está testando, né, cara? Então é e a gente eu sempre a gente sempre teve um passo na frente, eu digo, a Bahia Sim. que os outros estados. Sim. A gente também tem essa impressão. <risos> e, e, e a área de pesquisa faz quanto tempo mesmo que você Esse tem? ano. Esse ano. Primeiro ah, ano, esse ano, que nós tamo, fizemos a área de uhum. pesquisa. Vai ter fungicida, parte... Pesquisa clássica mesmo ali, parcelinha, pequenininha. Parcelinha, ban... o que tem é bandeira lá, né? <risos> <risos> Quantos hectares vocês estão começando? Ela dá, acho que uns dois hectares por aí. E co como que você pretende usar isso? Tipo da, assim, eu pretendo usar para minha tomada de decisão para o próximo ano. Mas, mas assim, eu digo assim, você pretende... Na verdade, assim, conta do começo, como é que vocês fazem isso? Tem um, porque, assim, tem um dia zero lá que você senta para definir que tipo de teste vai ser feito, é isso? Não, eu passei para um, um pesquisador e esse eu não sei nada que está acontecendo lá. Uhum. Depois, depois, da, depois que ele que eu colher, o pesquisador é, é o meu consultor hoje uhum. também. E a partir dali, eu disse para ele, a partir daqueles testes, a gente vai tomar decisões para o próximo ano. Uhum. Uh, eu acho que vai ajudar muito, né? Mesmo sendo uma área pequena, mas eu, é para isso que eu quero. E, e não pensando só na Malhoc. Uhum. Pensando numa região toda, onde, uh, graças a Deus, esse ano está a, a, a linha do ouro, que não chovia, esse ano está tá, tá tá muito bom, entendeu? Que continua assim. Mas ali a gente tem que saber, pô, de repente eu estou trabalhando com um produto errado aqui, posso melhorar aqui, uh, a ordem da aplicação, entendeu? Uhum. Hoje os produtos, eu sempre digo que os produtos da, das empresas em geral são muito, são muito bons. São, uhum. mas às vezes é, é que nem você falou, né? Às vezes é, tem, uma, tem uma coisa que você não consegue ver a olho nu ali, né? Às vezes, ah, você chega lá na lavoura, a lavoura está boa, tá? Essa aqui está melhor que aquela, a outra está assim, está assado, né? Mas você não consegue às vezes colocar um número de eficiência sobre aquilo, senão a produtividade. E às vezes não quer dizer que 100% da produtividade foi condicionada só por aquilo. Ah, porque essa tinha mais mancha ou menos que a outra, é isso. você coloca a produtividade só naquilo. Né? Uhum. Quando você vai para essa linha, realmente você isola tudo, trabalha somente essa eficiência, né? consegue mesclar com a produtividade. E eu fico imaginando muito que você vai usar isso naquele momento assim. Pô, esse produto está custando isso... Esse está isso, mas a diferença é pouca. Então, ah, dá para optar por esse. Não, vamos continuar. Continuar, porque aqui. a minha pesquisa estava lá. Exatamente. Eu faço também testes maiores, de, porque o meu processador faz... De campo mesmo, né? De campo. Uhum. Mas mais parte de fungicida. Uhum. Entendi. E eu identifiquei né, na sua fala mais um, um fator de sucesso que é diferente da maioria dos produtores, que é essa questão de estar aberto a parcerias com empresas. Né? Porque geralmente o produtor tem um perfil de ser um pouco mais fechado, com medo de, ah, não vou abrir meus dados, porque a empresa vai usar isso para, sei lá, de alguma forma, né, é, me passar para trás ou fazer eu comprar mais, alguma coisa nesse sentido. Mas eu percebo que você tem uma abertura legal que faz com que as empresas consigam te ajudar também a, né, a, a gerenciar tudo isso e a, a ir atrás de resultado. Né? Eu acredito que a gente tem uhum. que ter a, uma visão que a gente veio o produto rural para somar. Uhum. E a minha fazenda está lá para somar e abrir é, e não competir. A gente tem que ser parceiro, entendeu? Uhum. Tanto do produtor, eu com o meu vizinho, como produtor... Uh, e dos parceiros, porque essas empresas elas precisam de áreas, uh, de áreas para ver o produto delas também. De repente, naquela região da Bela Vista, é de um jeito, e na, na, na linha do ouro é outra. E só favorece. Eu só concordo. Fa só favorece o produtor. E outra coisa, eu não sei nada sozinho. Uh, uma vez, um, uma pessoa chegou e me falou, eu contrato pessoas para mim aprender. Se fosse para mim ensinar, não contrataria. Sim. Um empresário é. muito grande, entendeu? E aquilo leva para a vida. Eu, não que eu contrato, eu, eu claro que eu contrato pessoas para mim que eu ensino, eu aprendo, mas eu quero que venha muitas informações que eu boto ali e não é só. Se imagina se eu fecho, se eu fecho a fazenda só ali e não abro, entendeu? Uhum. Ah, pode, cara, eu gosto, gosto de, de informações, ideia, de repente chega um maluco com uma ideia doida, vamos fazer, vamos, vamos testar, pô. É, a gente sabe, acho que faz total sentido, porque assim, a gente meio que, assim, pegando os pontos que você comentou, a gente sabe que mesmo muitos dos produtos, eles vão acabar no campo mesmo, 
assim, acabar assim, terminar o desenvolvimento, ou terminar a recomendação, terminar, né? Como um produto Sim. formatado a campo mesmo. Porque, ah, beleza, tem as parcelinhas, tem tudo aquilo ali. Mas a hora que você joga para campo, até pela quantidade de variáveis que a gente tem no sistema, pô, a linha do ouro é a linha do ouro, o ah. rosário é o rosário, só de, do rosário ser o rosário e a linha do ouro ser a linha do ouro, eu já tenho, por exemplo, uma diferença de altitude, sei lá, 150, é. 200 Verdade. metros. Né? Então, eu, eu, eu tenho uma condicional, uma variável importante ali, e que eu não mudo, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu vou cavar o rosário para ficar mais baixo, eu vou colocar terra no... Não Sim. vou, você, você vai continuar sempre assim, né? Uhum. Então a gente sabe que o produto ele acaba terminando ali, né? É, é importante para a empresa ter esse feedback justamente para te respaldar de volta, é um círculo, né? De que é. vai e volta. É, às vezes acontecia muito isso, eu trabalhava muito na, na área de, de sementes, né? De, de genética, a gente fazia um trabalho de acompanhamento lá para quando eu chegar lá na tua fazenda eu poder chegar e falar, ó, oh, Mariotti, o negócio é o seguinte... É, essa cultivar aqui, essa população. Ah, é, saiu do começo de novembro e foi para mais para o final, joga para essa. Puta vida, sua lavoura ficou ali com uns 30% a menos do stand recomendado, mas está no dia 1 de novembro. Será que é melhor eu ter um replantio com, sei lá, 10% a mais de plantas dia 1 de dezembro? Ou preservar essa janela, mesmo que falhadinha, em 1 de de, de, de novembro, novembro, né? É, bom, eu, eu, eu só sei disso, eu, eu, eu não, não tenho condição de sempre fazer trabalho sobre isso. Então eu preciso da informação de campo que me alimente, que me faça entender o cenário para quando você precisar eu te devolver. Isso acontecia muito. Isso é normal você ver, independente do segmento. A gente conversa com bastante gente né, de nutrição, de defesa, que seja. Pô, fui lá, montei o campo, nananã, no dia de colher, o cara não quis me passar o resultado. Ah, o cara. Não sei. Pô, e aí como é que esse mesmo cara depois ele vem me perguntar posicionamento de produto se dentro da fazenda dele ele não me passou o resultado dele? É. E para finalizar, só para concluir todo o raciocínio, né? É, é isso que você falou. Eu concordo. De ah, não, mas a empresa vai usar e vai e uhum. vai e vai e vai. Ela vai usar. Ela vai colocar aquele resultado numa série de falar, ó, meu produto tem a performance tal em 80 e tantos por cento dos casos ele ganha incrementa uhum. tanto de produto ela vai usar não tem como falar que não sim, né sim. É, porém no final do dia a decisão é sempre sua é, é sempre Exatamente. minha você pode vir com a apresentação que for eu acredito ou não acredito ou eu, eu, eu quero e não quero ah cara eu não quero porque você sei lá tem o olho azul eu não gosto de pessoa de olho azul então eu não vou comprar de você é, é, é tipo assim é, às vezes é ético é moral não sei mas você tem o direito você tem esse, esse, esse poder de fazer isso. E, é. e outra coisa, eu sempre digo, se tu faz testes que você tá faz, falando e tal, tem que fazer, colher os frutos desse teste. Lógico. O que, que adianta tu fazer, daí chega um produtor e diz, ah, eu não vou perder tempo na colheita. No Entendeu? principal. Né? Eu não vou perder tempo na colheita, é ou no plantio, tu vai testar lá um negócio, ah, vou perder tempo e o tempo está chovendo e eu vou perder tempo aqui para para estar tá fazendo cauda para uma informação para aquele cara que eu não vou ganhar nada só eles que vão ganhar entendeu muitas vezes acontece isso e, eu, e a gente ganha viu ganha o produtor tu fazendo a gente ganha ganha com informação ganha com informação e tu tem informação da na tua frente entendeu na tua uhum. mão é diferente até para ir contra né ou sabe Exatamente. dependente né você tem um negócio ali não tem como né não falar que não é, eu sempre digo que, eu falo para o Miguel, que muitas vezes para te pedir alguma coisa, ou, a palavra mandar, eu acho muito uhum. cheio, eu sempre falo pedir, né? Uhum. É, tu tem que saber. Tem. Eu, eu, eu lembrei de uma coisa agora que eu ia falar, eu esqueci, eu lembrei agora. Eu ia falar o seguinte, eu aprendi com um colega meu, né? Que às vezes o produtor castiga, o vendedor castiga os caras de forma errada. Tipo assim, o cara marca na fazenda, né? Vai lá o vendedor, ah, mas chega lá. Os caras costumam dar chá de cadeira no cara, né? Deixa duas horas esperando, deixa três horas esperando o cara, né? E, e, cara, e hoje, com o WhatsApp, o cara tá adorando ficar lá sentado, lá esperando. É, tipo assim, castiga o cara de outra maneira. Ah, é, você vai fazer o teste aqui? Beleza, então. Relatório a cada 15 dias na minha mesa. Isso, <risos> Isso aí. É assim que você castiga o cara. É. Não deixar de cadeira no cara. É. Vai lá. Ah, você quer montar um trabalho aqui? Então, beleza, então, ó. É, rodada a cada uma vez por mês, relatório toda vez por semana de fenologia na minha mesa e pau. Tem que judia. E, Isso aí. e outra coisa que mudou muito as empresas, é, hoje eles estão no campo é, com desenvolvimento de mercado, todas, entendeu? E quem não fizer isso, pode cair fora. 
É, a não ser que o produto mínimo. seja muito commodity, assim, né? Ah, beleza, minha empresa é uma empresa que só vende commodity. É. Tipo, sei lá, glifosato ou tal. É isso aí. Aí não precisa muito, mas... Mas até nisso, nessas questões agora, a gente está vendo, né? É, outras coisas influenciando nos resultados da performance dos produtos que só o, o ingrediente ativo, por exemplo. Cara, Muita coisa por trás ali que... E mudou muito, né? Hoje você está tendo problema... Uh, de um, aplicar um WG com cretudim não funciona tão legal como era, de repente ele funciona sozinho melhor, cara é parece que antigamente não era assim. Então, mas sabe o que tá acontecendo assim? Eu, eu vi nessa mesma rodada do cara ali da, de plantas daninha, né? Ele falou assim, ó, cara boa parte, eu não vou saber o número agora, mas boa parte dos princípios ativos, eles são sólidos que aí depois eles são adicionados lá na, na formulação final, né? Que seja. E... Para ele ser inserido num produto ali, eles realmente eles são moídos. Então uhum. tem um processo de moagem para deixar ele né, no mais fino possível. Que seja. E aí a depender do processo de moagem, ele é um processo de moagem melhor ou pior. Então você vai ter um processo de moagem lá mais de qualquer jeito, por exemplo, que vamos dizer que custa um dólar. E você vai ter o processo de moagem lá top, lá que né, todos os grãozinhos saem igual, lá, que vai custar seis dólares. E aí, automaticamente, isso é passado na composição do preço do produto. Uhum. Então, às vezes, você está indo lá, tem essa dif... é o mesmo produto, é o mesmo ativo, mas tem essa diferencinha aqui. Eu falei, cara, tem um diferencial de qualidade embutido ali. Pode ter certeza. E isso vai interferir lá na, 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 no teu resultado de campo. Eu sempre tento comprar o melhor produto. Entendeu? Uhum. Ah, o fertilizante, hoje tem diferença de fertilizantes, como tu falou, tem tem a semente top, entendeu? Que e, é como tu disse, e tem que é, o grão que é a semente, semente premium, uhum. mas tem o fertilizante também que é o melhor. Então eu tento ir pro melhor, uhum. que menos problema eu vou ter. Sim. Sim. E, e aí assim, essas e, e onde que você começa a perceber esse, essas diferenças? Justamente no ano Ui. difícil, que é o que você Ui. precisa, Isso. Ah. porque é, quando está tudo muito bom, isso eu já acompanhei, já vi é, pesquisa de empresa, grande corporação aí, super conhecida, né? Toda unidade tem pesquisa lá e assim vai. E quando os caras iam fazer o planejamento agrícola, eles checavam os dados de pesquisa e fazia exatamente essa continha que a gente estava fazendo assim. Pô, isso aqui tem eficiência tal, isso aqui tem eficiência tal. Hora que pega no preço, ah, dá para levar esse produto um pouco mais simples do que esse produto com mais tecnologia embarcada. Porque quando eu olho no preço, na eficiência tá batendo, beleza. Só que às vezes esquece o momento de safra ou como aquilo foi conduzido ou operado durante o teste. Porque beleza, às vezes eu pego, vamos pegar o caso do fungicida. Eu pego o fungicidazinho ali, mais simplesinho, nananana, mas na minha pesquisa, que ela é pequenininha ali, eu consigo, vamos dizer, manter o um intervalinho bonitinho. Cada 14 dias eu vou lá, pego, uhum. aplico, nanana. Quando você vai para campo, às vezes você não faz em 14, você faz em 15, você faz em 16 às vezes tem que encurtar para 12. E aí é nessas... Pega uma momentos, chuva em cima. E aí é nesses momentos que a tecnologia do produto um pouco mais sofisticado fala, não, beleza, meu produto está aqui, está calendarizado para 14. Mas se der 16, não... Tem um não... colchão maior, né? Exatamente, é exatamente. É aí que e, você começa a ver. É. E falar nisso, assim, você percebe que o seu custo de produção... Porque é uma, que nem... Coloca um exemplo de uma roupa, né? Às vezes a gente gasta mais comprando uma roupa cara... Mas ela dura mais e aí ao longo do tempo esse custo vai se diluindo. Você acha que o seu custo de produção hoje, pensando que você sempre investe nos melhores produtos, ele sempre está um pouco acima ou ele já chegou nesse nível que foi se ajustando e é mais ou menos igual na região, sendo que você aproveita o melhor dos produtos? Assim? Eu acredito que na minha região o meu uhum. custo pode ser até um pouco maior que... Uhum. Mas como eu comentei antes, comparando uma região linha do ouro com com outras regiões que chove mais, vamos dizer, Placas, uh, Bela Vista, nós já temos, não usamos praticamente produto para mofo. Mosca branca, muito pouco. Então, acho que o meu Entendi. custo, acho que até menor, eu, tudo que eu uso, ó, de repente, a, bastante, não é que é bastante, eu, uhum. eu boto tudo para colher 90 por hectare. Uhum. Eu calculo lá tanto de manganês, tanto de zinco, tanto de boro, a gente faz tudo para colher 90 sacos por hectare. Uhum. Não boto nada além do que é para os 90. Ah, se for um ano bom, que acabamos de falar, 
É Pode dar até mais de 90. É. Até o cara que, não bota, que bota bem menos. Sim. Pode colher 90. Sim. Mas é o ano ruim que nós acabamos de falar. Sim. Sim. Você vai pegar é... a diferença no ano ruim, realmente. Então, sei lá, eu tenho um custo maior? Tenho. Podia ter um custo menor... Mas o ano que for bom, pode ter certeza que eu vou ganhar muito mais. É que, é que esse negócio do custo ele é muito obscuro, né? Ele não é um negócio que é, é muito declarado, todo mundo fala, Sim. né? É muito. Dele, porque, é, tipo assim, ele sabe o dele. Né? É. Só que ele não sabe dos outros, né? Pra... Não sei. E também não é uma é. coisa que você vai sair perguntando, ô, oh, Fulano, quanto é que é o seu custo? Não, não é muito. Não sei, é. Mas, mas uma coisa que você falou me chamou atenção. Realmente, assim, às vezes, eu, às vezes ele tá sendo. Não vou usar preciosismo, mas ele tá garantindo tanto numa coisa que ele sabe que ele vai usar, tipo, ah, meu glifosato é do melhor, meu fungicida é do melhor, eu coloco ali. E às vezes esse gastozinho a mais compensa onde ele tá fazendo um bom trabalho e ele não tem que gastar. Ah, eu não tenho que gastar muito para morro branco, porque eu já coloquei um sistema que aqui eu não gasto. Ah, na mosca branca, meu custo ele é um pouco menor é, do que na média, porque eu não tenho tanto problema com isso. É exatamente isso. isso que eu... Às vezes, é, o simples fato de eu estar livre para escolher a cultivar que eu quiser, porque eu não tenho nematóide, por mais que eu gaste Sim. nisso, eu estou produzindo bem, aí ele vai... É. Ele vai é, meio que equilibrando, né? Essa... Exatamente. Vou dar um exemplo esse ano, o custo maior. É... A semente, que semente é tudo, né? E como tu disse, eu peguei a semente prêmio. O vigor melhor que tinha. O cara que já não tinha esse ano o vigor tão bom, você foi já o custo cara, dele. Quero certeza. ver, daí o cara replantou. Não, replantou uh, já. Replantou e depois que replantou, replantou. E... Então, para te ver que de repente, muitas vezes, o melhor produto te ajuda bastante. Uhum. E, e... No ano bom, não. Mas eu, eu sempre planto, penso, ou eu trabalho, eu estou numa região Difícil. com déficit hídrico menor. Então eu, tenho que, eu acredito que eu tenho que ter o melhor para mim passar por aquele problema. Se for um ano legal, bom, ah, beleza. De repente o meu custo, não, o cara que, que gastou menos, de repente vai a lucratividade dele vai ser um pouco maior. Mas no ano bom. Sim. Mas nunca assim. E hoje, e, e o agro é tudo cíclico, cara. Tem... Vamos ver agora, soja, 102 reais, Não, e, e... 103, uh, tudo cíclico. Estamos vivendo num mundo, na, a, a economia, o um mundo político, Complexo a, a gente está instável, né? instável, instável é. a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Está tá difícil. Você vê aí, né, por, por N motivos aí, beleza, tem, tem uma quebra de safra instalada, pelo menos uma projeção de quebra. A própria Conab reportou, acho que 5,6% a menos, se eu não me engano. Né, da produção é, e o preço caiu. Cara, não então, tem. Então tem, tem, tem coisa que você não. Imagina não... daí o produtor. Eu digo que o produtor é um herói, né? Que mais? Eu sempre Sem falo: é, o produtor é um herói desde o, da des, que desbravou isso aí, né, cara? É. Que vemos do sul, que hoje é a Bahia, que veio do sul, que veio vindo. Paraná e veio subindo, né? Você já fizer... tá lá plantando no mar, já, pô. Já, já. Os caras olham a praia e já falam, olha que essa areia aí, eu acho que até acho que dá, dá para plantar dá, soja aí. Dá. Fazer um trabalhinho aí. É. E falando nisso, como é que foi a história da, da sua vinda para cá, da sua família? Conta então, pra gente. foi... A gente veio em 2000, meu pai, né? Meu pai sempre foi muito pioneiro, meu pai e minha mãe. É. Sempre foram pioneiros. Em 1970, ele foi pioneiro do Chapadão do Sul. Aí ficou uns anos lá, voltou para o Rio Grande do Sul. A gente é do Rio Grande do Sul, da região de Santo Augusto, noroeste. E em 2000 a gente começou... Uh, meu pai comprou em 1990 a fazenda. Em 2000 a gente resolveu vir para cá. Seu, Aí a gente... seu avô não tinha? Não. Foi seu pai que começou com o meu a área avô... rural? Não, meu, é, é, a sucessão já veio do meu, ah, do meu tá. avô. Uhum. entendeu? Já veio meu avô... Aí meu pai, que ele tinha uhum. o irmão dele que era sócio. Aí tá eu e meu irmão e a minha irmã, né? Mas a gente, quem foi eu e meu irmão. E agora tá... O meu irmão ficou no Rio Grande do Sul, em Santo Augusto. E, e eu com a minha família, né? Que eu tenho a minha esposa, uma filha, a Maria Eduarda. Minha esposa, a Patrícia. E o meu filho, Miguel. Que o Miguel hoje já tá na sucessão. Já tá me ajudando. Na parte. Qual o papel dele? Ah, tá. Hoje ele faz a parte. A, hoje ele está na parte de recursos humanos, que eu hum. tentei já jogar para ele, que eu acho que é essa uma <risos> parte. É, que ali a gente aprende muito. Uhum. A, 
a Recursos Humanos, ali começa tudo, entendeu? É, já largando alguma parte do financeiro. Boa. Mas tudo com o meu controle. Tá? Não que eu seja o cara, mas tudo por cima eu estou enxergando o que ele está fazendo. E a parte de tecnologia, onde tem tecnologia, é com ele, entendeu? Ah, eu, hoje eu tenho... Uh, eu tomo a decisão de usar produto tal, 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 mas eu passo para ele, ele que lança no sistema para o pessoal fazendo a fazenda. Uhum. Então, uh, eu tenho lá que ele tem que lançar para o usador sair, entendeu? Então, a função hoje da tecnologia está com ele. Sim. E a, mas assim, a história começou, então, meu pai sempre... Aí em 2001 a gente sempre vinha, fomos um dos primeiros na linha do ouro, lá no fundo, quando nós chegamos só estava Triunfo começando, Marçal, acho, Marçal está perto da linha do ouro ali e a Savana, uhum. somos um dos últimos lá na, na linha do ouro, né? as últimas fazendas, e começamos, aí em 2000 a gente abriu um pedaço e foi indo, todo ano, uhum. e a gente até 2004 eu vinha, vinha e ia. Sempre meu pai junto, né? Meu pai e minha mãe, plantio e coleta. Aí, em 2004, eu resolvi vir com a família. Vim para a Bahia e ficamos aí. Muito bom. <risos> e se, se tivesse que escolher outra coisa, com certeza não... Ou faria alguma coisa, assim, diferente do que você faz hoje. Só sei trabalhar no agro. Eu nasci dentro, entendeu? Só sei... No, é, dez anos já estava numa colhendo aveia, trigo, aquela poeirão, nem gabine tinha na época, né? E eu amo o que eu faço, não consigo fazer outra coisa. Uh, tento agora, hoje, no, no mundo, entendeu? Estou tentando diversificar, também uhum. só não botar no agro, uhum. uh, para ter mais, mas eu amo estar tá na fazenda. Quando eu estou na fazenda, acho que eu faço 300 quilômetros no dia, eu saio de manhã, saio <risos> duas da tarde, quando é de tardinha para ver o pôr do sol, saio. Uh, adoro estar tá ali junto com os funcionários. Muitas vezes, entendeu? Cobro a hora que tem que cobrar, mas brinco na hora que tem que brincar. Sou muito parceiro, sou muito amigo. Sempre digo que além de patrão, eu sou. sou, sou eles podem ter certeza que tem um amigo no lado deles. E assim também dos meus parceiros. Uh, então, o que eu sei é, 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 é trabalhar na terra. <risos> e me diga uma coisa, uma curiosidade, né? Como é que é a sua rotina é, no dia a dia, assim? Na, na, como é que é? Tipo, você, toda semana você está lá, e aí acorda, já vai direto para o campo, ou pega um pouco de notícia, como é que é? <risos> então, o, a, o meu dia a dia hoje, como eu tenho o um escritório aqui, a semana, vamos dizer, né? Eu tiro duas vezes, segunda e terça... Quarta aqui, né? Porque de quarta eu vou para a fazenda. Fico até sexta, sábado. Final de semana agora, no caso, eu fico lá, daí a família vai também, né? E acordo cedo, vou olhar a lavoura. Que, nossa, é bom demais, né? Tu vê cada... E agora, então, melhor ainda, quando tá, como tá, tá, tá bom. Com chuva, né? Não, eu tenho, eu tenho uma câmera na fazenda, quando eu não tô, que eu sei de onde que vem a, a chuva. É para ser segurança, ela mas fica eu virada para lá. Não, ela roda 360. No meu, eu pego no computador, mas é para ser segurança, né? mas eu uso mais para ver se, se o tempo está preparado para chover ou não. E assim eu rodo no, nas máquinas, eu tô aquela rodada geral, né? Uhum. E três, mas assim não é aquela coisa certa sempre muda muito, entendeu? É até porque o dia a dia muda muito, né? Às vezes você fala assim, pô, aquele talhão lá que até esse dia estava com mato, já fez a aplicação, deixa eu lá ver se aquele mato morreu bem. Isso. É muito do, 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 do situacional, né? É. Do que acontece ali. Do, depois, quando, uh, quando, no caso, depois da, 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 da colheita ali, como é mais a parte de fertilidade, que já toma as decisões aqui, aí eu vou uma vez cada por semana lá, vou lá, volto, de repente, uhum. o que eu adoro estar tá lá na fazenda, ah, agora eu vou lá. Uma coisa também que na coleta, que vocês querem me ver na fazenda, eu tenho a minha coletadeira, né? É aquela, a, o período da coleta, eu estou em cima dela, entendeu? Só na, no, na, já botei internet nas máquinas, que ela não pega, que não uhum. tá, para mim ter, se precisar, mas eu, eu amo essa parte. Pra, plantar eu não, não sou muito, mas colher eu, eu gosto. <risos> Pegar os frutos, né? Uhum. Sim, uhum. verdade. 
E o pessoal fala muito, Ricardo, principalmente quem trabalha com essa, com essa negócio de conteúdo digital, né, como o nosso caso, o quanto é difícil chegar o conteúdo para o produtor rural. Eles assim, ah, a nova geração já está antenada, já consome... Mas o que, que você acha disso? Assim? Que, o que, que, que tipo de conteúdo que você gosta de ouvir, por exemplo? Então, que, de que formato? Eu, eu, uhum. eu, eu vejo muito, entendeu? Tudo que é. Eu, eu sou muito... Eu gosto de... Como eu te falei, eu gosto de informações. Uhum. Eu acho que isso aqui ajudou muito nós. Uhum. Uh, ah, se você falar, tu chamar um consultor, falar sobre aquilo. É. E eu acho que cada dia está aumentando. E o produto rural... O, e, só que hoje a sucessão está ajudando isso. Uhum. Uhum. Entendeu? A sucessão ajudou muito isso a produtor lá... O, Uh, vê ao meu filho muitas vezes chega para mim e diz pai ó cara vamos pô então eu sempre gostei mas hoje as pessoas estão vendo e estão passando já para os sucessores e a Bahia o Mato Grosso o Goiás a sucessor hoje tu, tu vê cara a média dos sucessores e e a, e, e a informatização como tu disse isso aí foi tudo de bom para nós tudo de bom tudo, tudo. Se tem alguma coisa, cara, eu vou lá, uh, eu vou pegar um podcast teu lá de trás que tu fez com, com um cara de, de, de mercado. Que ele Porque disse, tá lá a informação. Tá lá. Hoje nós temos a informação. É, eu acho que eu tô concordando. E, yeah. cara, e ter informação é tudo. E ainda uma informação com fácil acesso. Sim. Imagina um que coisa celular, boa. Né? Não, Nossa senhora, cara. É, era tudo que, 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 que a gente queria. O produtor tem tudo hoje. Não, foi até coisa que eu, esse dia, mudando um pouco, mas tem a ver com o assunto. Eu até falei pro meu menino lá, né? Cara, você tem a melhor coisa do mundo hoje na tua mão, que chama-se pause. É. Hoje, assim, você não, não tem mais aquele negócio, só tem aquele horário para você ver aquele negócio. Hoje você tem um negócio um, com internet, né? Mas pause. Não tem coisa melhor, porque você põe o negócio que você quer ver no momento que você pode. A hora que você não pode mais, puta, tocou a campainha. Pause. Ah. Cara, depois tá... eu volto. Cara... Vou tomar banho, depois eu volto. Hoje tu tá viajando, tu pode escutar um podcast. Entendeu? Uma informação. Entendeu? E assim, é, a, a gente tinha pouca, pouca, poucas outras maneiras de buscar isso antigamente, a não ser você ir num evento ou livro. Eu, particularmente, acho muito chato ler conteúdo técnico. Eu, eu, eu leio muito. Leio bastante mesmo. Todo dia eu leio. Mas conteúdo técnico, cara, não é um negócio que me... Você tem que forçar, né? Tem que forçar. Tem que forçar. E hoje não, ler. você ouvir um professor falar, ah, o fóssil, ele age assim, assado. A questão que a gente estava comentando agora de pouco, né? O que, que você vai dar? Ah, eu tô lá na fazenda, eu saio lá, eu vou ver. Vou ver, a gente é muito visual. É. E hoje você pega esses caras criando conteúdo assim, ó, oh, aqui vou mostrar para vocês aqui, ó. Braquiária, 60 dias antes de secar do plantio. Braquiária, 45 dias antes de dessecar. O cara monta um negocinho ali que em um minuto, um minuto e meio, você abre a cabeça, você cria um conhecimento violento. Né? Hoje, para te ver, de, da, da pandemia, o que ela mostrou para nós, né? Uh, cara, hoje tu toma decisões, você faz vários negócios numa reunião online. Por isso que eu falei que o cara, cara que tá tomando é... o chá de cadeira na fazenda, ele não tá mais tão bravo hoje que nem é. era antigamente. Porque isso ele aí... tá respondendo de e-mail, ele tá até estudando às vezes e ali. Quanto é tu tá, quanto, isso, enquanto tu tá aprendendo. É. Não, hoje tu consegue aprender viajando. Puta Antigamente vida. era um vidrão do carro, nem ar-condicionado tinha uma... Tinha que botar um... Cara, tu tá... Tu, entendeu? Tinha que ter um livro. Exatamente, é isso aí. É, ah, e, e, tu tinha que ter um livro, vou, não vamos longe, eu tinha que pegar aquele, na minha época tinha um ma, tinha mapa, hoje tu tem o Waze. Você tá louco. Tu vai em qualquer lugar, tu viaja, não, tinha que ir com mapinha procurando, ó, 20, 30 anos atrás, entendeu? Verdade. Então, e é isso aí, nós temos informação na mão. Ficou fácil, entendeu? Verdade. E hoje já até diminuiu custos dessa informação é. na mão. Quando começou era bem mais caro. Sim. Então, e esse é um custo barato. Uhum, uhum. Sim. Esse até, é. O benefício que ele... O benefício tu tem a informação. Ah. Ah, exato. E até porque, assim, é, aí vamos falar assim, um pouco de, do lado negativo dessas coisas. Você está fazendo muito mais coisa do que você fazia antes e tendo que tomar muito mais decisão, às vezes até muito mais importante, de alto impacto. E aí você ter essas coisas na mão te ajuda a tomar aquela decisão mais rápido, no momento mais adequado e prezando é, por uma assertividade maior. Né? Você não tem uma garantia, 
Mas assim, pô, eu tomar uma decisão agora, o cara acabou de me mandar uma condição comercial, né? Pô, deixa eu abrir meu app aqui, ver qual que era o custo que tava mesmo do herbicida no passado, quanto que eu paguei, nananã. Ali, ó. É, verdade. Eu, eu, eu ainda, como eu, eu, eu tenho essas tecnologias, mas eu amo meu caderno. <risos> meu caderninho tá ali, né? Isso que eu falo, faço tudo ali, entendeu? Mas o meu caderninho tem que continuar comigo. O caderno é importante. Não pode, tipo, só usar ele e não usar o resto. Ah, né? Mas lógico que o caderno que... acabou, é. né? Nossa senhora, deixa o caderno de lado. Ainda pra usar Senão, tudo. Não, não. O caderno é só pra te lembrar do teu tempo, do teu tempo que tem que estar tá ali, entendeu? Mas eu hum. também não dispenso meu caderno, não. não meu eu... Deus. O outro aspecto, né, do, disso que a gente tá falando de excesso de. Liberdade, né? Informação, que, que ao mesmo tempo traz um caos, mas traz uma grande liberdade. É essa dinâmica de, de que agora não tem mais aquela questão de ah, o profissional vai lá para passar o conteúdo, o conhecimento para o produtor e o produtor ficar à mercê né, daquele profissional. Deu uma balançada no mercado a tal ponto de que as formações né, de, de engenheiro e tal, 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 que dava consultoria antes, precisava correr atrás, né? Pra, pra para se atualizar. Para né? se atualizar e conseguir é, alcançar o produtor, porque com tudo isso o produtor disparou em conhecimento, né, em prática. Uhum. Que muitas vezes aí chega alguém que é recém-formado, né, tem pouca experiência, não consegue chegar a ponto de nem é, consegue verdade. conversar, é. né? Isso aí. <risos> não, ajudou. É, hoje, hoje tu não precisa mais sair de casa. Né? Antigamente, para te pegar uma informação, tu tinha, claro, que eu acho muito importante também esses congressos, Sim. Essas, essas, uhum. essas, essas, essas reuniões, muitas vezes, olho a olho, mas... Cara, mas tu ter hoje... Mas você, você vê que é, até agora, passado já um, um, um tempo né, aí do, do, do que aconteceu aí, é, você vê que algumas coisas que eram feitas de determinada maneira antiga, né, ou que sempre foi feito, você vê que o quanto que isso é importante, né? Que nem você pegou e falou, ah, vai fazer uma reunião X lá no, no, com o banco lá, não sei o quê, não é online, né? Não é, é, é naquele momento ali, mas, é, mas outras aceleraram muito. Então é, 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 é os dois juntos, né? Você ganhou muito disso com os dois juntos. Tu falou em banco. Antigamente o produtor tinha que ir lá, sentar lá na frente do gerente, cara. Hoje, hoje tu não tem mais agência. É. Entendeu? Hoje tu tem um, hoje tu tem um escritório do agro uh, no banco tal, no banco tal, entendeu? Hum. Ah, tem o private, tem o, uh, o cara que é agro, o cara que é. é é, então hoje tudo cara tu consegue mais tu, tu decide tudo daqui do teu computador da tua, a tua informação e informação que eu falo para vocês desde que eu falei quando nós começamos a conversa uhum. informação é tudo não é? E, e, eu, tá, e mas a empresa tem que estar tá aberta para receber essa informação não adianta é você só. não estar tá aberto senão Sim. dar e receber né é, <risos> mas, mas eu vejo que assim pelo, pelo menos pelo modelo que você está comentando com a gente aqui eu acho que é bem bem interessante é bem esse o caminho mesmo assim né é, ela, ela comentou falou de consultoria você vê que é, o, o, os produtores ou as fazendas já não estão mais com aquela consultoria generalista que fazia tudo. Às vezes você começa a ver, não, eu tenho um cara da fertilidade, eu tenho um cara da defesa, eu tenho um cara que, que, que me ajuda ali no outro segmento, né, que traz uma certa especialização naquilo. A gente sabe né, que, que é, fazer tudo, às vezes você não fica muito bom em alguma coisa e falta. Uhum. Né? Por outro lado, não dá para você pensar também na lavoura só pelo teu ângulo. Ah, não, eu sou um cara que sou... É, o cara da fertilidade de solo e a defesa não é importante. Não, muito, muito pelo contrário, os dois são importantes. Né? Uhum. E, você, e, e o produtor vem fazendo esse papel realmente do agrupador né, de toda essa informação. Beleza, eu tenho o cara aqui do solo que me alimenta, que é a informação mais top, nananã, já me traz isso de uma forma mastigada, em que eu consiga avaliar de uma forma mais macro, tanto o âmbito técnico como o âmbito financeiro. Não, não, não é mais o, o, o produtor que fica ele ali pegando a planilhinha e fazendo a conta do super simples. Ah, é 18 mesmo, super simples? Quanto é que era? Ah, ah, ah. Meio que isso já, já, já vem ali para o cara de uma maneira mais é, tratada, vamos dizer assim. Né? Eu vejo muito o, o, o caminho por esse, por esse ângulo mesmo. Sabe? É, como eu tomo as decisão. Da, eu chego lá, coloquei para vocês, 90 sacos por hectare eu quero colher. 
Aí eu pego para a parte da fertilidade, nutricional e tal, vem aquela, vem ali, cara. Tô lá no computador, na reunião, onde só, tu vai ter que usar tantos quilos de manganês, tanto quilo de magnésio, tu vai ter que daí usar tanto quilo de fósforo. É a. E se eu quiser cortar, eu corto da onde? Aí o cara. Ó, oh, oh, esse talhão aqui, acho que dá para. Oh, cara, esse talhão aqui não dá para abrir mão. Uhum. Aí você vai. Isso aí. É uma, uma conversa é. muito mais direta, mas aquele trabalho mais grosso ali, né? O cara já fez para você, né? Você já trouxe ali, já, mas... Esse é o exemplo da tal de, da tomada de decisão, né? É, Todo mundo aí. fala, né? Ah, para facilitar a tomada de decisão. Bem isso. Bem isso aí. É, eu, eu gostaria ainda de conversar algumas coisas com você, Mariotti. Ah, muito mais a gente queria, né? Se eu tivesse tempo, a gente me esmiuçava a cada atividade A gente ia falar agora de cada talhão da fazenda. <risos> Mas, uh, primeiramente, falar a questão da sucessão, né, que é um tema importante que a gente já vem abordando em algumas, alguns episódios aqui com outras pessoas. Queria ver a sua visão como produtor. E depois a gente fala de futuro. né? Acho que pode seguir assim. né? Mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Que... <risos> então, sobre sucessão, é, eu acho que toda empresa, todo produtor tem que começar cedo. Uhum. É, e, e, e hoje com tudo que a gente vem passando essa estabilidade política eu estou falando além da, da sucessão de, da, do, do negócio do teu filho aprender uhum. de repente outra coisa de saber se o meu filho quer seguir isso uhum. de repente ele não quer seguir isso uhum. ah então vai para cá direciona ele para um caminho e tu puder começar cedo dizer cara que todo pai quer não adianta, todo pai quer que o teu filho siga. Lógico, é que torce pro teu time, que é que ah, faça. Ah, é, e tu siga, pô, tá lá, entendeu? Uhum. Uh, o trabalho, e logo eu, que, que já tô na quarta, entendeu? Uhum. Então, mas o meu, no meu caso, já tá a sucessão, mas a gente, tudo, todo hoje, na, na, nessa instabilidade política, é imposto para lá, é imposto para cá, então, uh, é... Cara, tudo muda. Então, eu acho que a sustentabilidade tem que começar a trabalhar toda essa parte. Para amanhã, depois, tu tá certinho. E fazer a coisa certa. Eu sempre falo, cara, vamos fazer certo. Não vamos fazer... Ah, vamos fazer isso aqui que eu acho que dá. Não faz, não. Faz a coisa certa, que deita não tem problema. E ensinar isso. É um problema. Cara, é, é, é difícil... Eu estou passando pela sucessão, meu filho tem 22 anos e a minha filha tem 17. É difícil, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Muitas vezes eu tenho que ir para o computador para ver, entendeu? Como tu disse, eu tenho que ir para ver como que a empresa sucedida fez, como que as empresas que deu, a sucessão deu certo. Mas, mas como que você vê o que, que mudou quando você era o, o cara que ia suceder, como para hoje você é o cara que vai. É, ter a sucessão. Cara, hoje... Quando foi sua vez para... Como é que você, que cara, você se vê eu, nesse, meu, nesses dois papéis aí? Meu pai foi... Hoje eu vejo que o meu pai foi uma pessoa... Principalmente na época, né? Que faz 25 anos atrás que eu comecei. Essa sucessão, meu pai me passou. E meu pai era uma pessoa da, da, também. Ele chegou e disse... Cara, por, por dia de mim, pai, ó, nós temos que... Um dia eu disse... Pai... Uh, o senhor está dando tudo para nós. E eu tenho um irmão mais velho. E eu tinha 22 anos na época. Eu acho que a gente tem que ter alguma coisa na vida, não só ganhar. Então, pegue a renda para nós, eu disse para ele. Para nós começar, se nós quebrar a cabeça, tudo bem. Mas o senhor está atrás ali, dando aquele apoio uhum. e tal. Né? E ele teve uma cabeça muito aberta. Né? 25 anos atrás, disse, não, beleza. Eu acho que vai ser bom. Hoje, eu... Ainda pô, fico pensando como que eu vou fazer. Vamos trabalhar junto? Não vamos? Vamos trabalhar na empresa? Vou, é, mas como nós falamos, hoje tem espaço, como tu acabou de falar, hoje tem espaço para todos. É, tá muito picotado, né? Entendeu? Tipo, você mesmo comentou ali, RH, era o que nem se falava disso Não, que tinha. Era entendeu? o cara lá, ligava uma porcentagem da safra, né? É. Junto e pau, né? E tem informações, entendeu? Pra gente chegar e fazer certo. Eu tenho um gerenciador tanto operacional quanto financeiro, que podem. E, mas a sucessão é assim, ó, é, é tu saber o que o teu sucessor quer. Uhum. Entendeu? 
eu, meu caminho está dando certo. <risos> Seguindo o quê? Não sei se é, se é o certo, uhum. se é o melhor. Essa foi a primeira Bom, conversa. Chega, senta aqui. Você é. quer? Essa é a primeira conversa. Primeiro. E outra coisa, por enquanto é do meu jeito. O dia que eu não tiver, tu vai fazer do teu jeito. Mas claro que eu acerto opiniões tuas. Se eu estou aberto para todo mundo, por que eu não vou estar aberto para o meu filho? Uhum. É Entendeu? E mudou muita coisa. É... Tanto que as tecnologias partiu dele, muitas coisas agora, né? Que faz dois anos. E apesar que eu sempre gostei é... de, de, de ter a tecnologia na mão, de porque eu sou muito autocontrolador das coisas, eu gosto de saber o que está acontecendo. E... e com esse perfil aí, não é difícil soltar para ele? A... É difícil. Eu estou sofrendo. <risos> é, eu, eu, assim, eu, até muitas vezes eu acho que eu sinto, entendeu, que eu podia ter soltado, soltado até mais. mais. Mas estou conseguindo. Estou uhum, conseguindo. Tô... O importante é você reconhecer que você tem é. esse perfil e aí você vai trabalhar isso. É, momento. eu digo para ele, entendeu? E, e ele tem um parceiro. A gente, eu sempre digo, como eu sou dos funcionários, além de pai, eu sou um amigo dele. Só que agora eu, sou, eu digo para ele, só que agora nós trabalhamos juntos. Então a gente nunca vai ter a mesma opinião. E, e eu digo para ele, você tem que ter a tua opinião formada. De repente a tua opinião é diferente da minha. Não, não vai ser porque o que eu, porque eu penso. Não é o que tu pensa, mas coloca a tua opinião. Uh, eu falo também lá na fazenda, entendeu? Cara, dá a tua opinião. Você que está você que o dia ali plantando, você sabe muito mais que eu. Uhum. O rodar da plantadeira, do trator, do barulho que é o trator, entendeu? Uhum. Ah, vocês veem, então fala. Uhum. Eu, eu falo assim, lógico que, que cada pessoa tem a tua particularidade. Né? Tem o um cara que gosta mais disso, daquilo, etc. Né? Mas tirando a particular, particularidade... Nem sei se é correto falar isso, mas a particularidade individual dele, falando mais, indo mais para um âmbito um pouco mais acima, mais geracional, onde que você percebe a maior dificuldade assim, é, que ele tem com o negócio? É... O, o Miguel é completamente diferente de mim. Entendeu? Eu sou muito comunicativo, sou muito aberto, uh, eu sou muito... Eu sou muito... Extrovertido. Né? É, entendeu? <risos> Muitas vezes com o Miguel, e o Miguel é uma pessoa muito fechada, é, mas muito visualista, entendeu? Ele é um cara ele, prático. É, ele é mais visualista. Eu não sou, eu, eu sou visualista, mas eu eu enxergo muito, entendeu? Mas eu falo, uhum. La, largo tudo, entendeu? E ele não, ele só tá vendo, visualizando, entendeu? Matutando. Escuta muito. Uhum. Uh, eu acho que vai ser um para ele. Vai, dupla boa aí, pô. vai ser bom para ele, entendeu? Uhum. É o cara que vai me ajudar. Então não sou tão velho, acho que eu tenho mais um bom tempo para trabalhar ainda junto. E... É por isso que eu estou falando, é por causa disso. Porque assim, ó, vamos pegar e vamos olhar. Você falou que ele tem 22 anos, né? 22 anos, beleza. E você está lá, nativa, né? E. Ah, cara, eu acho que isso é da vida mesmo. A gente vive mais do que vivia antigamente. Com certeza, se pegar um cara na tua idade hoje e pegar o cara que tinha a mesma idade sua, sei lá, em 2000. A gente vai ver carcaças e saúde totalmente diferente. Você não vê é. as fotos aí? Digamos que você viu os caras aí com... Os atores. Não, moleque de, <risos> moleque de, sei lá, de 25 anos. Parecia que tinha cara de 50, com aqueles é. bigodes. Né, aquelas... <risos> Enfim. É, então, eu quero dizer assim. Você vai ser um cara economicamente ativo por muito tempo ainda. Se tudo Sim. é certo. né é, Então, assim, você não pode não soltar muito logo isso na mão dele que não daqui a pouco ele vai ser ele um cara de 50 anos que Sim. ainda não roda sozinho. Verdade. É, verdade. Que, uhum. mais, mais ou menos naquele conflito que você chegou na, com, com o teu pai lá. Né? Falou, pô, eu quero fazer alguma coisa, né? Etc. Uhum. Então, se você também não souber bem esse time de, cara, agora é, é ele mesmo. Eu vou, sei lá. Não sei nem se deve continuar, né? Às vezes é tipo assim, cara, é sair total do, do negócio ou de uma maneira o máximo possível, arrumar uma outra atividade, porque, como eu falei, o cara, hoje em dia você não para, nem pode parar, é um pouco de... O pessoal fala muito né desse negócio de longevidade, etc. Sim. É uma das coisas que se ah, fala é propósito. Parar não Pô, não. tem uma coisa que eu acordo para fazer todo dia e é aquilo que me deixa vivo. né uhum. Então, por um lado, você vai ter que sair o máximo possível disso, mas por outro, vai ter que se manter ativo também. Né? Sim. Uhum, então, é uma, uma equação simples de, de, é. de, de ajustar aí não, né? Nossa. Uma humana. <risos> e sua filha? Sua filha já demonstra alguma Então, uh, até, eu, até eu não comentei a... 
é, faz um ano que com essa tecnologia eu tô, eu tô morando aqui em Balneário Camburu. Sério? É. Caramba! <risos> então, ruim, então, então, o Miguel tá aqui direto, uhum. entendeu? E eu tô nesse bate e volta. Uhum. E a minha filha e a minha esposa estão lá. Olha e só! Faz um ano que a gente... A gente uhum. Ajustou para isso. Tentou, né? Uhum. E um ano tá dando legal. Claro que uhum. tá um pouquinho mais corrido para mim. Durante, então, plantio, eu fico na fazenda, uhum. direto. Uhum. Colheita, direto. Agora inverteu. A gente, eu passei só final de ano lá, agora nós estamos aqui. Agora uhum. a, a Paty e a Duda estão aqui da, com nós. As férias dela agora, é, agora nós estávamos na fazenda. Uhum. Chegamos a, hoje da fazenda, entendeu? Uhum. E... Cara, tá dando certo. E como nós temos todos, eu tenho tudo na palma da mão e tenho o meu sucessor que está me ajudando. Tem uma equipe operacional muito boa, tem um administrativo muito legal. É isso aí. E tô, tô, tô investindo em outras coisas também, como tu disse, amanhã depois eu largo essa parte do sucessor e eu fico com essa, com o autocontrole daqui. Então, essa foi uma mudança que nem comentei, que acredito que vários... Estão fazendo hoje isso. Vários uhum. produtores estão fazendo isso. Eu vejo lá em Balneário que tem isso. Sim. E também é um padrão de vida. Até para viver mais, como Sim, eu estou falando. Certeza. <risos> com certeza. Com certeza. Então, isso me está sendo legal. Foi uma. Também foi um, um desafio. E eu sempre falo, se não dá certo, volta, entendeu? Uhum. E eu tô aqui. Eu tô hoje. Eu tô, 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 tô mais aqui que lá, entendeu? Não, Elas estão lá, mas assim, é 15 dias, 20 dias que a gente que eu fico uhum. longe delas. E você está colhendo o fruto agora de, de toda essa, essa coisa que você foi construindo, né? É. Esse processo. E, isso então. vai ajudar muito até para a uhum. sucessão. Sim. Sim. Entendeu? Sim. De ele ficar esse dia que ele está aqui, entendeu? Ele saber que ele é o mesmo. Claro que eu estou de lá de longe, eu estou uhum. sabendo, eu, tô, eu tenho um autocontrole, porque eu tenho tudo na mão. Mas ele hoje saber que, né, pô. Tô no papel. Tô aqui, cara. Tô no papel. Pai não tá aqui uhum. hoje. Plantio, eu fico lá, entendeu? Uhum. Coleta, eu sempre... Depois que a canteira tá instalada, eu não... Ah, é. <risos> e é bom, hein, cara? Ah. Eu, 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 eu amo estar tá lá na, 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 na... Vendo a soja, vendo o desenvolvimento, vendo tudo. É, é bom demais. Verdade. E me diga uma coisa, você estava contando que você já foi presidente do Sindicato Rural, né? Vice. Vice. Vice-presidente aqui do, do Sindicato de, de Lei, né? Isso. O que que você colheu assim desse, desse período foram quantos anos e o que que você mais teve de aprendizado assim nesse, a gente nessa foi atuação um, a gente foi um mandato né uhum. uh, onde o foi presidente... a convite sim foi. o uhum. presidente era o Cícero Teixeira na época uhum. uh, ali a gente eu aprendi muito uh, me ajudou muito a parte política entendeu uhum. a saber se relacionar para principalmente o relacionamento aonde também a gente criou aquela vez Trabalhou muito na sucessão, uhum. criou o jovem, uh, criou o jovem do sindicato uhum. e me ajudou muito a ver a sociedade, a socializar, entendeu? E assim eu vejo que sempre somos os mesmos. <risos> Pior, né? Sempre somos os mesmos, entendeu? E muitas vezes esses mesmos são criticados, mas ninguém, os que criticam Nunca estão lá para tomar o... Pois é, né, cara? Esse é um negócio interessante, porque eu fico imaginando mesmo, assim, né? Da, uh, onde que... Tipo, você tem que tirar um tempo para fazer isso, né? Nossa! E, e, e pega um tempo, mas tudo a gente tem o um tempo, entendeu? Uhum. E é, a gente, tudo a gente consegue o tempo, se quiser. Se for muito bem organizado, se tu tiver uma, uma tua empresa bem organizada, tu tem o tempo... Cara, e, e como uma associação é interessante para o produtor. Uhum. Pra te, sabe que tu tem lá, tu tem que defender o produtor. Uhum. Entendeu? E, nós temos um, um sindicato aqui que é um dos maiores do Brasil, cara. Uma sede fantástica, Sim. entendeu? Verdade. E, e o produtor tem que usar. Tem. E não usa. Eu uso. Eu, a gente tem, fez o curso aqui, da tá tendo especialização ali da Solo Agro lá. A gente faz lá. Então, cara, tem, a sala lá. É, não, tem, tem um que usar coisa. informações, tem um cenário, cara, que tem curso, um monte para o pessoal usar. É, então, tudo gratuito, né? Tudo, cara. Curso para tá operador, para a equipe, meu Deus. Mas, então o produtor muitas vezes não vê isso. É. E tá aqui, cara. É só Sim. vir que tá aqui, tem, o sindicato tá aí hoje ainda, uhum. né? Eu sou do conselho, mas está de porta aberta aí. Uhum. 
Comentei contigo também que eu sou vice-presidente da, da Associação dos Autistas de Luiz Eduardo. Ah, sim. É uma associação que, 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 assim, a gente precisa muito, entendeu? Mas Luiz Eduardo, graças a Deus, aos empresários, aos produtores, eles ajudam muito uhum. a associação. E é um caso que, que vem cada vez aumentando mais, né? Uhum. Mas nós temos pessoas dentro daquela associação, mães, é, que são, assim, umas guerreiras trabalham assim, dão a vida pela associação e estamos se mantendo. E o, o pessoal aqui pode ajudar como assim a associação? Tem algum esquema aí, tipo doação? Não, é, que... cara, a gente vive de doação. Uhum. A gente, claro, a prefeitura ajuda com uma parte, uh, mas tudo é doação, a gente não tem a sede, a gente, tudo é alugado. O que geralmente vocês precisam, assim, que ajuda muito? Ah, é financeiro, né, cara? Uhum. O nosso custo hoje é mensal e a gente se mantém de fazendo almoço no clube de pilotos que tem a velocidade na terra, que sai kart e autocross. Sei, sei, sei. Uhum. Entendeu? Uh, a gente se mantém e lá tu vê como que é. Se mantém com as pessoas, com os pais, com as mães, indo lá fazer o almoço para vender para pro, os pilotos e para quem vai assistir. Olha só. Ah, entendi. Caramba. Eu já fui lá umas vezes. Ó. É. Levar meu menino lá. É, é muito legal. É legal. <risos> o Ricardo, agora falando um pouquinho sobre o futuro, né? Ah, qual que é a sua visão com tudo isso, com todo esse cenário que a gente desenhou aqui, né? Em termos de tecnologia, de informação, de futuro, de. Na sua visão, né, como produtor, como que você acha que a agricultura vai se desenhar nos próximos anos? Porque a gente, assim, claro, a gente sabe a opinião dos, dos, dos pesquisadores e tal, tal, da área, mas é muito interessante quando a gente tem alguém que está lá no front, né? É, o Como, cara dá, né? O que, que você vê que a agricultura vai andar nos próximos anos? Uh, como eu falei antes, né? Essa, esse momento uh, esse momento político, esse momento de decisões no mundo uh, sempre sobra o pro produtor. Eu tenho muito assim, eu, eu Claro que a gente sempre teve uma, uma renda legal, a gente cresce, mas o momento hoje é preocupante. Mas nós não podemos parar. É. E, pra, e como eu te falei, o custo, hoje se tu pegar cu, uh, receita e despesas, nunca, nunca nós vamos se comparar com a safra de 22, que nós vendemos soja 180, entendeu? E colhemos bem. Então a gente tem que... Tem que uhum. Mas eu acho que o agro... O agro tem uma vantagem que todo mundo precisa do agro. Então, tu precisa do agro para tudo. Não tem um que você não vai precisar do, 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 de tudo na tua vida. Sim. Só que assim, ó, são cíclicos. E a gente tem que estar preparado para os momentos bons e os momentos ruins. Entendeu? Agora, mas vamos dizer assim, agora mais dentro da fazenda mesmo. Né? A gente viu várias várias coisas acontecer aí, né? Tipo lá desde a entrada da, das tecnologias, depois a gente viu lá o movimento de agricultura de precisão, essas, a, esta, eu falo assim, quando eu falei tecnologias, né? Eu falo biotecnologias, né? Agora esse momento das tecnologias, inteligência artificial, entrando muito forte essa questão de biológicos, aí, que, que 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 você acha que vai estar tá mais assim ainda daqui 10 anos assim? Um... Eu ainda eu acho com essas tecnologias, a gente, a gente não vai ter mais tantas frustrações. Porque está vindo os materiais de soja que vai aguentar mais um estresse uh, hídrico, hum. entendeu? A gente vai ter o produto para ajudar no déficit hídrico, uhum. tanto nutricional, quanto fertilizante, quanto químico que seja, entendeu? E eu acredito que o aumento da produção vai estabilizar. E o, também um aumento populacional. Né? Uhum. Uh, a comida não, comida não vai ter o que... que, que o, o aumento, a, a população aumenta tanto no mundo e nós não temos mais para onde tanto aumentar em áreas. Sim. E sim em produção. Só em produção. áreas está tá, tá acabando as áreas sim. no mundo. Uhum. Então uhum. eu vejo uh, o agro como um crescimento assim muito bom claro uhum. cíclicos uhum. porque a gente passa por cíclicos com, com produção com política com economia com tudo mas eu eu tenho eu confio muito no agro uhum. e como que tem chegado assim para vocês ele na prática no dia a dia essa a pauta tipo da sustentabilidade assim 
É, tipo assim, eu não vou falar... Deixa eu ser até um pouco mais específico, né? Uhum. É, Falei ESG, né? Beleza, lá. Governança já, já, já tem. Você mesmo já comentou. Pô, tô fazendo a sucessão. Tem, eu, tem esse cargo assim, assim, assado, né? Ambiental idem. Tem lá reserva legal. Toda uhum. essa, 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 essa dinâmica aí social também, né? Mas a, essa questão da sustentabilidade mais nessa linha de pegada de carbono. Que parece que é uma grande tendência mundial ali. As empresas até 2030... É, com acordos para diminuir emissão e etc. O que, que tem chegado de concreto hoje na mão de vocês? Então, eu acho que ainda está pouco. No meu caso, entendeu? Tem muito para evoluir. Mas isso vai evoluir. Como o plantio direto evoluiu, <risos> há 30 anos atrás ninguém confiava no plantio. O meu pai chegava lá e botava fogo. Mas já tem alguma, coisa, mas já tem alguma coisa que chega para você hoje? Assim, oh, falar, hoje ó, tem. Tipo assim, cara, Mariotti, o negócio é o seguinte. Você faz, como você faz plantio direto, você tem direito a alguma tem, coisa? Já o que tem, que, que que não, já, já assim? tem. Já tem empresas, entendeu? Trabalhando em cima disso. E, o que que, o que e, que ele... e, e valorizando alguma coisa. Ah. Favorecendo alguma coisa em troca já. Já tem, então. Já, já tem, começando sim. Tipo... E eu acredito que cada dia mais vai ter. Uhum. E que 5, 10 anos vai ser isso. Que vai ser uma restri... vai, vai, vai inclusive restringir mercado. É né? que nem se, tu se... acabou de falar, que o tempo, como hoje nós temos reserva legal, nós temos que ter 20%, que, uh, que o dia vai ter tal. Outra coisa que tá... vai ser obrigado a você fazer aquilo. Entendeu? Outra coisa também que eu vejo que vai ter, que está vindo já, vai ser... Ah, tu vai ter um soja com mais, com mais proteína, com, mais, com uma proteína diferente do outra e tal, entendeu? Isso aí vai ser separado também. Mas já existe alguma... Isso já, já, já existe. existe. Já tem? Já existe e vai aumentar cada vez mais. Amanhã depois vou ter que fazer um silo para botar um soja que tem mais tanto. Vamos lá, trigo lá no Rio Grande do Sul. Há anos atrás trabalhavam só com pH do trigo, né? Uhum. Hoje eles já trabalham, tem que ter no seu e tal, entendeu? Específico, vão lá e medir e isso vai, vai virar. E o cara vai ter que ser o melhor. Uhum. O produtor vai ter que ser o melhor para ter o produto melhor. E quanto, quanto mais tu ser o melhor, mais tu vai conseguir. Se o teu produto for melhor, tu vai conseguir vender teu produto melhor. Uhum. Isso não é só da parte do, do vendedor, o produtor também tem que entregar teu produto melhor. E, e ah. o que, que vocês têm feito para estar tá preparado para quando isso chegar assim... Tipo assim, beleza, na linha do carbono ali você já tem um sistema instalado ali já, que já é, já está, é. né? Mas essa da proteína, por exemplo, assim, ó. A gente não tem feito ainda, uhum. entendeu? Tá aberto. É, o produtor não tem feito. Alguns começar, mas muito pouco. Tem que produtor... esperar um pouco amadurecer um pouco mais, né? Mas vai ser tá... logo, viu? Vai ser logo. Eu é, acredito é... que vai ser. Eu, eu, eu vejo assim, na verdade, no final do dia é tudo que paga move, né? É. Ou é. a não ser que vocês, de fato, puxem isso, né? Tipo assim, já vou começar a separar agora. Mas pra... se não mas tá não pagando, tem... se é. não tá pagando, como é que ele. É. O que então, ele vai fazer, né? Então, essas <risos> coisas assim, é como nós falamos hoje do carbono, ainda não tá. Ninguém, tu não fala muito, entendeu? Com o produtor, assim, tá começando. Então, vai ser, eu digo que é um futuro logo presente. Uhum. É uma coisa que eu falo assim para qualquer cara, qualquer agricultor ou qualquer segmento, que é, isso é um fator que te prepara para estar dentro de qualquer mundo, não importa qual. Né? É a questão de rastreabilidade. Porque vai ser, é, independente do que seja, né? ah, vai ser uma soja com proteína a mais ou vai ser uma questão de pegada de carbono, ou vai ser qualquer coisa, isso tem que estar tá documentado e tem que estar tá rastreado. Já. O cara, isso tem que ser, se você está falando que tal coisa é de tal jeito, isso tem que estar tá comprovado através de um sistema, de um processo, que aquilo é aquilo. Então, assim, o produtor hoje que não está trabalhando software, não está lá tabulando o históricozinho dele de produção bonitinho, colocando lá os produtos que ele aplica, ele não está fazendo isso, a hora que chegar uma vertente dessa, ele vai ter que construir isso primeiro, Tudo adaptar isso, isso é uma adaptação de cultura da fazenda, porque não é assim, oh, a pessoa a partir de hoje tem um sistema, não é assim. Né? Você, você mesmo comentou, cara, se meu filho vai lá, ele não coloca a recomendação no sistema, não sai a ordem, que não sai a aplicação, que uhum. não sai... Então vai, vai, vai exigir né, um comportamento, né, uma cultura da, da, da fazenda como um todo para atingir isso. Então eu diria assim, que é, se o cara não está fazendo isso hoje, ele tá despreparado para receber o amanhã. Tá. Uhum. Tá. <risos> tá despreparado. Porque vai partir para a estabilidade. É. É. Não tem como não. É, mas acho que no, no momento atual é isso que o Mariotti Make já faz, né? Que é a utilização de software, né? Que é procurar colocar tudo no digital. 
Porque fora isso, realmente tem que o mercado demandar, né? Senão, para você é um custo muito grande agora Exato. de uma implementação que não, que não vai ter retorno tão e, já, né? E a gente, hoje o produtor ele, ele é muito favor, é, tá, tá sendo favorecido porque todo mundo tá te ajudando. É. É, todo, todo mundo viu, né? Todo mundo, mundo era... todo o teu parceiro, todas as empresas, todo mundo, entendeu? Uh, se criou uma cadeia, entendeu? Que a gente tem que uhum. fazer para ser, para tu ter teu, para te ter teu meta, teu objetivo alcançado, uhum. mais fácil. Entendeu? É, isso é verdade, você falou mesmo. Eu também percebo assim a, o agro como um todo, como comunidade, né? Como universo assim. Ele é bem assim voltado mesmo pro, pro resultado, né? Para eu acho que é, é realmente. É. Lógico, existem as concorrências entre dentro do mercado, né? Mas o, o mercado como um todo trabalha por por crescimento, para eficiência, Sim. né? Para o negócio Sim. dar certo. Isso é não bem, for bem... assim não faz, né? Pois é, isso é bem, isso é bem assim, não bem consegue. bem nítido e elogiável realmente do, do, do agro assim. E o e o agro produtor como eu falei nós temos que produzir. Tem que produzir. Nós uhum. temos que produzir cada vez mais, porque em termos de áreas, nós não temos mais áreas. Uhum. Então, nós temos que fazer fertilidade. Eu digo, não, não, não adianta nós crescer para o lado, mas em áreas, nós temos que crescer. Fertilidade não, e... em garantia e em mesmo segurança que cresça... de produção. Uhum. Uhum. É, isso, é isso. E mesmo que cresça para o lado, que ainda tem muita área para crescer, é, a gente sabe que tem um limite. Claro, e, mas... Né? Mas tudo hoje está tá, tá muito menos, né? entendeu? Sabe que tem limite. Cara, e amanhã depois nós estamos produzindo, entendeu? Exato. Muito. Os caras não produzem 500 sacos de milho nos Estados Unidos? Pois é. Uhum. Entendeu? Então nós não estamos... E nós estamos cada vez evoluindo mais. Uh, a nossa pesquisa precisava ser muito melhor, mas melhorou muito, né? Hoje, a nossa pesquisa no Brasil está tá cada dia melhorando. Por quê? Hoje você faz uma pesquisa, você hoje tu mostra, entendeu o que nós estava falando? Então uh, eu vejo assim um futuro bem próximo, eu acho. Até. É, eu, 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 eu concordo com você, acho que é bem isso mesmo, acho que tem que tem que aumentar a produtividade, né? E essa questão até foi comentado um, um, em um determinado momento essa questão da tecnologia e etc. Eu vejo que ela vai te trazer num primeiro momento muito para é, tampar, às vezes, alguns problemas, alguns gaps de eficiência e de produtividade que você tinha que você não conseguia ver antes. Uhum. Sim. E ela mesmo já Sim. vai te pegar e falar, não, essa, essa, essa área aqui que você está produzindo média 65, vamos dizer, com esse, esse e esse ajuste, a gente leva ela para 72. Só melhorando coisas que já existiam. É, é isso aí. Sem a, necessariamente você pôr coisa nova. É, vamos lá, uma tecnologia, tu tem um mapa de coleta. Porque assim, ó. Se aí se... tu vê, pô, aquela mancha ali, o que, que é, entendeu? Aí você vai lá, tu faz um mapa de fertilidade. Aí tu vai lá, entendeu? Tudo com tecnologia. Se eu não tivesse tecnologia, eu não ia conseguir ver isso. Uhum. Ah, eu vou lá porque aqui eu fiz a amostra lá com a, com, a, com a precisão, porque colhi menos. Ah, não, ali tava me faltando potássio, por isso que eu não tava produzindo. Ah, tinha excesso de fósforo, não sei, entendeu? Ou tá faltando calcário. Cara, tu vai lá, tu corrige, entendeu? Tu sabe. Eu falei, tu tem que. Tem que saber o que tu precisa. Exato. E, e hoje nós temos isso aí na mão. Tem. É não. só fazer. E tem muito, entendeu? Tem. E eu falo assim, às vezes a gente pega lá, e eu trabalho muito isso, analisando dados e etc. Às vezes eu falo, cara, tem coisa... Às vezes o cara chega, ah, que conclusão que você chegou com isso? Ah, cara, eu cheguei com essa conclusão aqui. Eu, a conclusão que eu tive, ela foi o óbvio, né? Cara, mas ótimo que, que o óbvio continua sendo óbvio e vamos perseguir para... É, continuar naquela, né? Esses dias estava mexendo ali, continua aquela máxima lá, meio que do plantio mais cedo ou melhor. É. Tipo, todo mundo sabe disso, mas, cara, imagina só, essa tua percepção, essa tua premissa que você já seguia, agora embasada por número, puta vida, agora então reforça mais ainda, que sei lá, compra mais plantadeira, né? Porque você vê que você tem resposta ali, é, mesmo no óbvio. Isso aí foi de informações. De informação. Eu hoje eu tenho vários. Uh, várias, eu tenho eu tenho um meteorologista, tenho estação meteorológica na fazenda, o cara disse, ó, oh, cara, temos que plantar até aquele dia que vai faltar, entendeu? Uhum. Muitas e vezes... Você ele... sequeiro ou você tem alguma coisa? Não, tudo sequeiro. Tudo sequeiro. Estou com um projeto para irrigação. Uhum. Uh, muitas vezes o meteorologista não acerta, mas ele te dá um rumo, Sim. entendeu? Uhum. Uhum. É, tanto que é previsão, né? Sim. É. <risos> Cara, não adianta, é, é um olho na tela e outro no céu, né? É, não tem o que, que ver, né? 
Isso aí. Você sente algum movimento de voltar ao campo? As pessoas querendo voltar para o campo? Você sente alguma coisa nesse sentido? Ou você ainda percebe o pessoal querendo ir muito para a cidade, né? Aquele movimento de que a história chama né? de êxito para a cidade. Você percebe que está voltando alguma coisa para trás ou ainda não? Não. Não? Não. Eu também não. Eu acho que tá indo mais pra cidade, porque tu tem tudo no... É, exatamente. É, né? Eu concordo, entendeu? Hoje tu tem tudo na palma da tua mão, tu consegue ver tua fazenda da palma da tua uhum. mão, tu consegue ver tua máquina, tra... sabendo até a temperatura do motor da máquina que tá lá, com a tecnologia que nós estamos, a velocidade que o, piloto, que o funcionário tá trabalhando, uh, tudo. Uhum. Entendeu? Eu, eu não acredito isso, não. E eu vejo hoje também que a mão de obra... Uh, Está cada vez se aperfeiçoando mais. Entendeu? Uhum. Amanhã, hoje, amanhã, depois também. Eu sempre falo para os meus funcionários, meus funcionários, eu tenho funcionários lá que são analfabetos ainda. Mas a gente tem um carinho, eles aprendem, eles fazem um serviço legal, mas eu sempre falo que amanhã ou depois o, o cara que tiver para ser o tratorista vai ser um técnico agrícola. E já tem muitas fazendas que é assim. Já. Entendeu? Já é. tem muitas para ti, então, hoje, que é assim. E... Mas eu acho assim, eu acho tão legal o agro, porque eu comentei esses dias o ramo da agronomia, né? Pô, pô, você vê uma mulher agrônoma antigamente, era uma dificuldade. Hoje tem mais agrônomo me atendendo que agrônomo. É que legal, entendeu? O mundo, <risos> o mundo é... Eu acho isso aí fantástico, entendeu? Essa, essa parte da, da, da globalização do mundo do agro. Sim, e a gente da... até ganhar com isso, né? Porque o que, que elas podem trazer de de um outro olhar, né, de outra coisa que é, para melhorar, né, que não existia enquanto elas não participavam, né? Vocês viram a sucessão também? Quantas sucessões Sim. hoje são mulheres que estão tomando? Antigamente, meu não, meu mulher não tem que plantar não, entendeu? Então isso é muito legal. É. Quantas uh, hoje o mundo agro tá Ela abraçou tudo, uhum. entendeu? Uhum. Tá. Junto com a mudança, né? Junto isso. com o novo. É, isso Muito aí. legal. Muito bem, Ricardo. Te agradeço. A gente está chegando no, na parte final do episódio, né? É, antes da gente encerrar, dizer as palavras finais aí, a gente faz uma brincadeira com todos os convidados aqui, <risos> que se chama Sequência Espinhosa. E a gente elencou os principais temas mais polêmicos da mídia, né? Pra, como é que começa é escancarar agora? A gente não quer... É, a gente não quer esconder nada, porque a gente não veste a carapuça, a gente sabe o que, que o agro faz, então a gente fala abertamente de todos os a, dos assuntos. Né? Se você quiser pular alguma palavra, alguma coisa assim, né, fica à vontade. É, mas aí eu vou falando e você vem, fala a primeira palavra que vem na sua cabeça, ou uma frase, ou se você quiser comentar alguma coisa, tá bom? Tá bom. É, topa? Vamos lá, vamos tentar. Ou é, ou é sequência espiosa ou é o Pix. Né? Ou, eu pulo, é. ou, ou, ou eu pulo todas. Vamos lá. É, vamos lá, começando com o desmatamento. É, fazer certo o desmatamento, e vai precisar, mas fazer tudo certo e correto. Uhum. Terra indígena. Ah, problema. É, principalmente político. Uhum. Reforma agrária. É, a política uh, também gera medo. Uhum. MST. Nossa! Essa palavra chega? <risos> nossa! <risos> tá bom, nossa. Tá bom. Você tem todo o direito. Nossa <risos> senhora. Fazendas verticais. Pensando naquela que é feita em Já viu? lugares tipo, fechados. Tipo na China tem lá, os caras criam porco em prédio, lá, tipo aqueles negócios assim. Hum, <risos> não vejo. Uhum. Inteligência artificial. Futuro. Mudanças climáticas. Vamos ter. Pressão internacional. Ah, bastante, né? <risos> Esse vai ser um... Nós vamos viver com isso, né? É. Sim. Já Porque estamos vivendo. E... Sempre vivemos e vamos é. continuar vivendo. É. É, pesquisa brasileira. Evoluindo. E temos que evoluir. Sim. Para nós ter nossas, nas, nossas produções, a nossa alta produção. Hoje ainda, que foi comentei antes, né? 
É, nós estamos muito, mas estamos evoluindo. Hum. É, políticas para o agro. Ah, tem que melhorar muito. Uhum. Nós temos muitas coisas, nós temos que ter segurança. O, o, a, se tem alguma, alguma classe, o agro, ele não tem uma segurança, entendeu? Ele não tem um seguro uh, de, de rentabilidade. E nós precisamos disso. Imagina tu trabalhar com segurança, porque hoje nós que tudo depende do agro. E nós não temos uma segurança. Nós dependemos do, da chuva, nós dependemos do preço. Então, eu acredito que o agro podia, podia ser bem mais seguro e ia gerar muito mais riqueza para o mundo. Uhum. E, por último, o agro do Brasil em relação ao mundo. Ah, nós somos uma potência, nós somos cedeiro do mundo, né? E acredito que ninguém pega o Brasil. Nós vamos, nós somos, vamos ser, já somos um dos maiores produtores, né? E, e vamos ser o maior, com certeza. Nós vamos bater toda a meta, nós tendo uma pesquisa legal, nós, tudo o que você me perguntou antes, uhum. todas essas perguntas que tu me per, tu fez, se assim, nós fazer ela correta, uh, nós vamos ser, com certeza, um estourado. Uhum. Lidando com todos esses problemas, né? E a gente fica na frente ainda. Eu acho, eu acho. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela participação. É, é, é difícil né, a gente conseguir um, um horário com produtor rural, então assim, foi um privilégio muito grande. Né, e a gente que sirva de exemplo né, para muitos produtores virem, estarem abertos ao diálogo, a compartilhar informação, que é isso também que a gente precisa. E deixo para você as últimas palavras, se quiser falar alguma coisa, né, que como tem... É, um produtor com, com um microfone, tem voz, se quiser algum recado, alguma coisa que esteja é, entalada aí na, na classe, fica à vontade. E também parabenizar seu filho, né, que participa lá dos campeonatos, de, que a gente ouve as notícias aí, ganhando prêmio. Então, é, aproveitando para falar o parabéns também aí. Né? Eu que agradeço o convite. E, e assim, fico, fico muito feliz de vocês terem lembrado da minha família, né, do, da fazenda. E queria dizer assim que nós produtores temos que ser unidos. E, e também sempre uh, que um informações seja passadas e que nós possamos fazer o, o nosso mundo, entendeu? com os melhores alimentos possíveis. Que sem o agro, tudo para. Entendeu? Agradeço mesmo, agradeço também por ter parabenizado o Miguel. Ele corre uhum. na Porsche, né? na Porsche Cup. Uhum. E é um representante do agro, hoje, lá na, nesses mundos das pistas fora. É... Ele segue a sucessão, está na pista lá, representando o Luiz Eduardo, representando o agro. E eu também sou, tenho muito orgulho de ser o agro. É isso aí. Nós também. Nós também. Tá <risos> muito obrigada, Obrigado. então. Pessoal, vocês já sabem, né? Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário aí embaixo, uh, dá sugestão, o que, que a gente não falou, o que, que você gostaria de falar... Enfim, se você é um pouco mais tímido, mais tímida, manda um e-mail lá para contato e a gente se vê no próximo episódio, né? Tchau! Tchau! <risos>